Друзья, всем привет! Это канал недвижимости и строительства ВДТ. Я Алексей Верьянов. На этом канале мы снимаем огромное количество обзоров на разные дома, в основном современные. И вот часто мы показываем дома с большими панорамными окнами, но зажатыми внутри коттеджного поселка. И вы все время пишете, вот взять бы такой дом, да и поставить его на гектаре, чтобы прям вокруг никого, ни одного соседа, супер вид и так далее. Ну что ж, спрашивали, получайте. Вот ровно такой дом, который я вам хочу сегодня показать. Он эксклюзивный во всех отношениях. Поэтому рассмотрим его в деталях. И у него потрясающий вид на лес. Огромный участок. И этот вид будет преследовать нас в течение всего обзора. Даже в самых неожиданных местах. Мы находимся всего в 6 километрах от МКАД. В самом центре Рублевки. Барвиха. Самый дорогой коттеджный поселок России. Сады Майндор. Друзья. Ну что, готовы? Поехали! Дом на земельном участке. 1 гектар и 32 сот. Ни одного соседа не видно. 19 с половиной тысяч долларов. Каждый. В миллион рублей. Каждая. У нас еще здесь можно сияние снимать. Итак, краткие характеристики проекта. Общая площадь домовладения 1350 квадратных метров и находится он на земельном участке с вековыми соснами. Внимание! Площадью 1 гектар и 32 сотки. В доме 4 спальни с возможностью расширения до 6. Из них мастер-свит по общей площади 150 квадратных метров. В доме 4 уровня, 3 открытые эксплуатируемые террасы, 3 постирочные, 3 спальни для обслуживающего персонала, лифт, тренажерный зал, спа-комплекс с бассейном, инотека на 780 бутылок, домашний кинотеатр, а также два огромных пано из мрамора. Друзья, у меня на канале есть флагманский ролик э, с обзором дома призрака, который набрал уже больше 6 миллионов просмотров. Я думаю, конечно же, что вы его видели. Вот. Если вдруг не видели, зайдите, пожалуйста, по ссылочке и посмотрите его. Потому что этот дом такой же смелый. И здесь очень много интересных и перекликающихся решений, которые похожи на дом призрак. Хотя строились они примерно одновременно. То есть вряд ли можно было подглядеть эти решения в том проекте. Дом действительно очень смелый с точки зрения вот архитектуры, форм. Даже начиная с забора мы видим эту монументальность. Здесь, кстати, этот забор сделан из фиброцементных панелей, фибробетон. Вот, то есть это прям цельная панель, которая отливалась на заводе с такой рифленой поверхностью, крашеная. То есть это решение на века. Вот. В этом поселке Заборы немножко отличаются друг от друга, каждый делает свой. В целом, как бы это смотрится нормально, потому что участки в поселке большие, и пространство этих заборов тоже большие. А здесь еще и два дома, то есть вот она, единая концепция этого ограждения. Он еще очень классно подсвечивается, вот обязательно ночные снимки вставлю. Вообще есть несколько мифов да, про коттеджные поселки на Рублево-Успенском шоссе, что они давно уже все построены, вот, что здесь уже земли не осталось. Нет, вот, пожалуйста, как бы земельные участки еще есть. Вот, второе, значит, то, что здесь вот такая прям махровая классика и старые такие уже дома, которым по 20 лет. Вот, нет, пожалуйста, тоже вот современная архитектура тоже на ближней рублевке появляется. И третий момент. Есть ну, предположение, что людям очень важна какая-то там инфраструктура, там, досуг там, и так далее. Да, отчасти это верное утверждение, но такие поселки в основном на Новорижском шоссе с большой инфраструктурой, с прогулочными зонами. Вот. А здесь на Рублевке принято как бы все размещать у себя на участке, тем более участки здесь в этом поселке от 50 соток, поэтому все поместится. Так, друзья, ну что ж, теперь давайте пройдем внутрь. Собственно, отсюда очень хорошо открывается вид на дом и видно вот это интересное современные решения заезд через ворота они с таким зеркальным эффектом кажется что это стекло но они не просвечиваются то есть это сплошное темное тонированная просто поверхность в виде стекла вот зайдем через основную дверь посмотрите какая она широкая вот все говорит о монументальном подходе в этом доме она еще и очень толстая я не знаю сантиметров 12 наверное в толщину но за счет того что она на шарнире очень легко открывается вот здесь кнопочка на выход да, снаружи домофон и собственно заезжаем на площадку достаточно удобная может водитель подъехать подвести к основному входу можно заехать в гараж на два машины места с 
стеклянными темными тонированными воротами. Две машины спокойно помещаются. Вот. Но почему всего две, я чуть позже расскажу. Но на самом деле вот сюда вот еще встает одна машина. Такой интересный на самом деле закуток, который можно использовать как для парковки автомобиля, так и, например, какой-то малой механизированной техники. Не знаю, там квадроцикл сюда поставить, велосипеды. Можно вообще мотоцикл сюда поставить, если есть фанаты. Будет очень красиво в этом закутке смотреться. Ну и сюда можно на эту площадку разместить там 3-4 машины. Ребят, давайте начнем обзор с второстепенного строения, которое как раз выполняет функцию гаража. Есть котельная и помещение для обслуживания персонала на втором этаже. Но даже это строение, посмотрите, как интересно сделано с точки зрения архитектуры. То есть не просто какой-то кубик, да, который состоит здесь, но фасады вот второго уровня, они немножко развернуты, получается вот такой интересный угол. Совершенно не скучная архитектура. Так, пойдемте сразу сюда. Общая площадь строения 118 квадратных метров. Здесь вход для обслуживания персонала. Мы туда еще попадем. Давайте начнем прям с котельной, которая у нас обычно остается на самый последний момент, а мы сюда заглянем в первую очередь. Так, друзья, ну вот, собственно, причина, почему котельная часто относят отдельно от дома. Слышите, какой шум? Мне приходится немножко повышать голос. Но это очень здорово, потому что как раз здесь она максимально далеко от жилой части дома. Собственно, огромный котел с большим запасом для того, чтобы отопить этот дом. И здесь нет внутри этой котельной теплового пункта, то есть он отдельно в самом доме находится. Часто так делают. То есть здесь чисто готовится горячая вода, которая уже ведет по трассе большой к дому, и дальше уже она там внутри распределяется, там стоит бойлер, мы его тоже обязательно увидим. Здесь еще дополнительная водоочистка, ввод воды в дом осуществляется здесь. Такие большие системы нужны как раз для того, чтобы, например, одновременно могли мыться много людей, да, и хватало воды, она успевала отфильтровываться. Ну и небольшой бойлер, который служит как раз для этого помещения обслуживающий персонал. Так, ну что ж, двинемся туда. Еще одно преимущество отдельно стоящей котельной, которую все забывают, это, конечно, газовые трубы. Да? Потому что если делать котельную в основном доме, все равно всегда газовые трубы подключение идет снаружи, портит фасад. Поэтому здесь вообще вот они в углу, и никто их не видит. Вообще супер. Так, друзья, ну что ж, теперь помещение для обслуживания персонала. Заходим, попадаем в просторный холл. Есть отдельный санузел, например, для водителя, который зашел, не поднимается в основные помещения персонала. Там руки помыл, все, и как бы отдельно вышел. Здесь большое подлестничное пространство. Сюда можно поставить шкафы. Вот, в общем, много всего можно разместить. Ну и, собственно, подъем на второй этаж. Собственно, четыре двери. Начнем вот прям по кругу. Это небольшая кухня со столовой зоной. И, ребят, помните, я говорил вам, что... Вид нас будет преследовать везде, даже вот в общей комнате обслуживающего персонала. Прекрасный вид на участок. За счет этого комната получается очень светлая, много мест там для готовки, хотя, может быть, это не очень важно, но, опять же, пространство, в котором живет персонал, это важно с точки зрения найма самых классных людей, которые будут выполнять отлично свои обязанности. Здесь еще небольшая такая гардеробная-кладовая. И пойдем дальше. Санузел. Душевая. Две спальни. Зайдем в одну из них. Достаточно просторная комната. Площадь здесь обязательно появится. Окно, кровать, все стоит, все готово для того, чтобы уже принять обслуживающий персонал. Комната соседняя чуть-чуть побольше, но примерно схожая по концепции. Так, пойдем теперь изучать в деталях экстерьер основного дома. Интересная входная группа, сделанная таким сплошным остеклением. На самом деле это не второй свет. И обратите внимание, как здорово скрыли перекрытие за счет того, что стекла с зеркальным эффектом не видно, что там на самом деле бетон. И смотрится как единая композиция. Так, фасад. Представляете, какое количество квадратных метров вот этого немецкого клинкерного кирпича ручной формовки от компании Янинхов здесь ушло. Отличная фактура, меняющаяся немножко, переливающаяся, но при этом создающая определенный матовый эффект. Вот, если посмотреть на кирпичи, то видно, как будто их, знаете, такой вот металлической щеткой в хаотичном порядке причесали. Ну и, собственно, тут создает такое какое-то, не знаю, вельветовое ощущение, что ли. Нет никакого цоколя, то есть полностью кирпич идет прям до, самого, до самой поверхности дорожек. Дорожки, кстати, выложены тоже из такого же кирпича, но специально, который именно вот для дорожек используется. 
Отсюда видно, что дом посажен максимально близко к передней фасадной части забора. Это осознанное решение. Хотели сделать так, чтобы максимальный простор был на заднем дворе. То есть этот фасад технический, не для прогулок хозяев, вот, чисто для того, чтобы можно было обойти дом. Здесь вдоль забора высажены 8 кленов, уже достаточно большие деревья. Так, ну что ж, двигаемся дальше. Вот, посмотрите, тоже интересное архитектурное решение. Это вынос окна зона кухни-столовой гостиной. Может было бы сделать до конца, но тогда бы потерялись бы вот эти вот окна. Окна немножко утоплены, вот, но тем не менее в помещение цокольного этажа поступает дневной свет. Очень здорово. Ну, кстати, <смех> тем, газовая труба -то все равно есть, вот, но она одна, и она идет э, на варочную панель, которая тоже, видимо, газовая. Сейчас вы видите. Что, обязательно было делать вот этот краник желтым, да? Чтобы показать, <смех> что газовая труба. Ну да. Ну, видишь, вообще она вся должна быть желтой, по идее. Вот, ну, здесь хотя бы один желтый оставили, чтобы, да, что это газовая труба. С этой стороны отдельный вход за такой же дверью. Специально вход для технического обслуживающего персонала, чтобы не заходить через главный вход. То есть все прошли, и здесь все технические моменты. Например, вот эта лестница. Это подъем на первый этаж и вход с технической части. То есть можно отсюда зайти, какие-то дела обслуживающего персонала сделать, там на кухню выйти и обратно сюда вернуться, не проходя через общее пространство. Вот. И с этой стороны... Соответственно, у нас есть спуск. А, нет, извините, это не спуск. Это у нас еще просто вот какое-то дополнительное подлестничное пространство, уличное уже открытое. А вот здесь уже спуск. Здесь спуск в цокольный этаж и в техническую его часть. Так, друзья, ну, наверное, вы уже задались вопросом, что это за такой забор здесь стоит, да? Вот, дело в том, что здесь есть две составляющие этого огромного земельного участка. Эта часть, на которой стоит дом, она находится в собственности, а дополнительная территория, которая вот там вот за этим заборчиком, она оформлена в аренду. И это пока просто технический забор, который при уже покупке дома дальше убирается и делается благоустройство той территории, по проекту уже будущего хозяина, потому что фантазий может быть много, мы об этом еще поговорим. Так, это, кстати, у нас бассейн нависает, тоже вариант увеличения пространства, да, за счет вот таких вот консольных выносов. Опять все мы видим, да, хоть в этом доме есть цокольный этаж, который уже, кстати, стали не так популярны, да, но, тем не менее, большая часть этих помещений имеет доступ к дневному свету. Так, друзья, ну, здесь мы можем подняться на террасу. Выход на нее осуществляется из гостиной, мы обязательно посмотрим, с кухни и из бассейна. И вот с этого угла я вам все и покажу. Вот, собственно, арендная территория, она уже отмечена вот такими посадками елочек вот так вот по периметру. Да? То есть это огромный участок, который прям вглубь туда уходит. Ну, Кто-то скажет, что, ребят, какой-то не очень густой лес, так мне кажется, в этом на самом деле и есть одно из его преимуществ, потому что у тебя видна даль. Плюс огромное количество именно сосен, которые больше всего и ценятся. Да, они высокие, может быть, у них обычно крона не очень там большая. Тем не менее, из-за вот этого вот сочетания зеленого, песочного цвета, коричневого, да, сероватого, вот такая интересная панорама. Ну и самое главное, из-за того, что не густой лес, мы видим туда вот на несколько сотен метров как бы в глубину, и там дальше уже более густые посадки. Кстати, цена этого дома как раз и учитывает то, что этот участок находится не в собственности, а в аренде. Если бы он находился бы в собственности, то стоимость этого дома выросла бы на пару десятков миллионов долларов однозначно. Но на этом участке арендном можно застраивать некапитальные строения. В частности, например, можно расположить какой-нибудь небольшой банный комплекс там в углу участка, прям в самой глуши, что называется. Вот. Или продлить территорию, как раз есть возможность расширить, поставить еще, например, один гараж. Потому что сейчас гараж на два машины места, а в целом в поселке встречаются гаражи и на 6, и на 8, и даже на 10 машин мест. Вот. Поэтому, если вдруг этого недостаточно, пожалуйста, рядом расположили еще одно строение. Ну а дальше уже любые фантазии, как бы благоустройство, малые архитектурные формы. Дальше за этим участком есть еще 40 гектаров арендной земли, которая тоже пока что вряд ли будет каким-то образом застраиваться. То есть этот пейзаж может здесь сохраниться навечно. И вот туда, чуть дальше, через лес, буквально через пару километров, начинается парк Ларисы Лазутины, так называемая Лазутинка. Он открыт в 2002 году, и это парк с лыжи роллерной трассы. Преимущество этой трассы в том, что там есть несколько замкнутых колец, 5 км, 3 км, небольшая, 600 метров. Вот. Вся она проходит по пересеченной местности с перепадом высот в 50 метров. И плюс вот такая вот живописная 
атмосферы, то есть для тех, кто любит активный образ жизни, самое то, отсюда можно прям на лыжах туда и дойти. Парк постоянно развивается, то есть добавляются новые трассы, плюс там есть волейбольная площадка, воркаут, детская площадка, то есть есть чем заняться. Ребят, кстати, вот отсюда обратил внимание как раз, что очень полезно вот это пространство под террасой, помимо того, что там окна для цокольного этажа, все время есть проблема, куда спрятать вот эту уличную мебель, да, для того, чтобы на нее не воздействовали осадки. В любом случае на этой террасе появится какая-то мебель, вот, и самое удобное это как раз ее положить потом на зимнее время вот, под террасу. Она глубокая, туда снег заметать не будет. Так, друзья, ну вот, кстати, калиточка. Давайте выйдем. И посмотрим на дом с наружной стороны. Видите, да, что пока что участок не благоустроен, то есть его оставили в том виде, в котором он, собственно, сейчас и есть. Опять же, потому что непонятно, как будут его использовать. 117 соток, вот, арендные территории. Здесь, конечно, нужно прям отдельный какой-то ландшафтный проект. Вот. Ну, а самое главное, что здесь есть небольшие перепады, то есть за счет этого можно сделать очень интересный ландшафт, но в целом участок достаточно ровный. То есть можно расположить и, там, не знаю, и теннисные корты, и какие-то там детские площадки, и даже, в принципе, половину футбольного поля можно здесь сделать. Тем, у тебя вот дети занимаются футболом вообще по площади в футбольное поле поместится здесь? Ну, для мини-футбола и формата 8 на 8, думаю, что 8 да. на 8 нормально, да? да? Отлично, понятно. Ну да, вот здесь, кстати, есть места, где а, как раз нет деревьев, можно вот так вот какую-то площадку там по диагонали неровной формы сделать. Так, друзья, давайте развернемся, посмотрим, собственно, на фасад этого дома. Это и есть современная архитектура, набор различных кубиков, но с интересными решениями, видите, в виде таких скосов, которые ведут от фасада к окнам. Гармонично у тебя? Вот, Тем, как тебе по объему здания? Да. Вот складывается да, картинка да, такая? Да, да, складывается. Похож на дом из Майнкрафта. Ребят, ну, кстати, традиционные комментарии, которые у нас постоянно пишут про современную архитектуру. Да я такой дом построю в Майнкрафте. Ребят, пожалуйста, вот он, проект. Воспроизведите в Майнкрафте, пришлите мне ссылочку на видео, с удовольствием покажу. Ну что, погнали в дом? Друзья, ну я не знаю, вы уже лайк поставили? Если нет, прямо сейчас зайдите, поставьте лайк. Обязательно еще подпишитесь и колокольчик тоже. Не забудьте, не зря для вас стараюсь же. На входе у нас 8 ступеней. Ну, очевидно, что поскольку есть цоколь достаточно приподнятый, то как бы возникает необходимость чуть повыше подняться для входа в дом. На втором этаже вот эта часть, это как раз кабинетная рабочая зона у мастер спальни, обязательно ее увидим, но видите, как будто бы единое остекление. И вот в этом моменте хочу немножко рассказать про автора проекта, архитектора Романа Власова. Я загуглил, посмотрел и удивлен, что Роман 88 -го года рождения, и здорово, что таким молодым талантливым профессионалам дают возможность реализовывать себя и свой талант вот в подобных масштабных проектах. Конечно, у Романа еще пока не очень большой портфолио из реализованных проектов, вот. Но, тем не менее, как бы есть огромные задатки и большой потенциал. Интересно, как сам Роман формулирует свой девиз, реализуя свой поток видений в архитектурных формах. Да? И это абсолютно точно видно. Вот. Его футуристические конструкции, чьи динамичные линии дерзко нарушают спокойствие природных пейзажей, вызывают огромный интерес и немало споров в дизайнерском сообществе. Я думаю, что вы в этом сами убедились уже на примере этого дома. Ну что, пройдем? Прошу. Попадая в дом, оказываемся в этом очень просторном холле. Здесь 23 квадратных метра, и здесь ощущается не только большая площадь, но еще и большой объем. Вот те самые кубические метры. Здесь, получается, высота потолков на первом этаже 3,6 метра. Везде, где будете видеть напольные покрытия каменные, да, это натуральный мрамор. По стенам тоже натуральный мрамор. За одним исключением, которое я вам потом расскажу. Значит, везде, где каменное напольное покрытие, естественно, теплый пол управляется и локально, можно с телефона, можно с пульта управления, в общем, любые возможные сценарии. Вход через эту дверь, вокруг прозрачные секции, а здесь с матовым стеклом. Плюс еще дополнительно есть рулонные шторы, которые установлены по всему дому, управляются с пульта. Нет внутрипольных конвекторов, вот, потому что, во-первых, есть теплый пол, а во-вторых, Специально и намеренно по всему дому установлены вот такие вот радиаторы, которые являются частью интерьера. Их не пытаются скрывать, они выкрашены в тот же темный атроцитовый цвет, что и оконные профили, поэтому все очень даже гармонично. Плюс это перекликается еще с черными выключателями, например, такие панели черные тоже, так что этот цвет присутствует в интерьере. 
Здесь панель IP-домофона, она продублирована еще в комнате персонала и в гостиной. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь по ходу. Здесь у нас гостевой санузел. Я думаю, раковину вы эту прекрасно помните из дома призрака, компания Керосан. Коллекция называется «Молоко». Самое интересное, что ее можно сделать в белом цвете, а также можно из различных других материалов. Очень жду, когда в каком-то из будущих обзоров попадется раковина другого цвета. Кстати, посмотрите, она абсолютно цельная и как бы красиво смотрится с задней стороны, потому что все подключение к раковине идет снизу. Соответственно, здесь очень здорово реализуется решение зеркала в пол, вот, потому что... Красиво смотрится и спереди, и сзади. Ну и, конечно же, для такого решения уже не обойтись без встроенного в пол смесителя, который здесь вот на такую высоту торчит. Причем, смотрите, очень прочно все выглядит. Во всех санузлах, на полу, на стенах тоже натуральный мрамор. А вот посмотрите, как реализовано место, где расположен унитаз. Это практически в каждом санузле здесь. То есть оно закрывается вот такой вот отдельной перегородкой, и ты себя там очень комфортно чувствуешь. Не уверен, что это необходимо прям было делать именно в гостевом санузле, потому что, по сути, ты как бы здесь все перекрываешь, но тем не менее. Здесь установлен умный унитаз компании Duravit. Я их уже не один раз встречал, вот. но в этот раз интересно стало разобраться, как же он все-таки работает. Вот У него есть вот такой пульт. Он отдельный на батарейках. Вставили специально батарейки. Вот, видимо, программу можно на разных людей настроить. Вот эти кнопочки нужны для того, чтобы управлять крышкой унитаза. Вот так вот открываем крышку. Вот так вот можно все вместе поднять сразу. А вот так вот на эту кнопку все вместе сразу опустить. Вот. А с этой стороны уже управление всеми основными другими функциями. Давайте проверим. Так, нажимаем. Оп. Так, ничего не происходит. А знаешь почему? Видишь вот этот кружочек? Вот этот сенсор. Очевидно, что как бы он не работает, если ты там не сидишь. Будем рисковать? Попробуй. У тебя белый костюм. Блин, ребят. Слушайте, это опасный трюк. Исполняется впервые. То есть мне надо, смотри, короче, зажать. Вот здесь. О, потекло, смотри. Раз. Так, дальше. А он, кстати, нагрелся. Скручок тепленький. Класс. Так, нажимаем вот эту вот функцию. Я сейчас специально вторую руку, чтобы заслонять здесь что. Все, выдвигается. Ой-ой-ой-ой-ой, опасно, опасно, опасно. Ой-ой-ой-ой-ой, подмывает, подмывает. Тепленькая пошла. Сначала О, голодная была, да? Да, сначала чуть холодная была. Ну все, остановить. Остановить, все, 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 ребят. Как, как? Остальные машины. Я понял, есть кнопка стоп. Фу. Так, ну что, теперь надо это просушить, ребят. Вот, пожалуйста, кнопочка. Нажимаем и поехали. Это, кстати, управление температурой. А, чтобы просушить, надо, надо встать или нет? А, точно. Я же не сижу тут. Как он будет сушить, если я здесь не сижу? Все, пошло, дует. Класс. Кнопка стоп. Все, отлично. Закончили процедуру. Так, ребят, ну, в общем, вот здесь вот я разобрался уже. Управляем температурой, температурой воздуха, температурой сидушки и температурой подачи воды. Этот пультик можно расположить, соответственно, вот так. Вот, можно где-то на что-то повесить, отдельно стоящим образом. Короче, вещь закрываем и идем дальше. За дверью напротив находится гардеробная при входе. Слушайте, вот смотрите, здесь гардеробная с открытыми системами хранения. И мне кажется, для гардеробной при входе это самое то, что нужно. Потому что, во-первых, ты сразу видишь, что тебе нужно. Вот. Здесь вещи не хранятся, в отличие, например, от э, спальных комнат. Там есть смысл делать закрытые, потому что есть вещи, которые достаточно долго висят, чтобы они не пылились, не выцветали, и их можно за дверцами. Вот. А здесь и гостей удобно позвать сразу, как бы им какую-то зону выделить, и они сразу видят, где у них места. При этом П-образной формы, вот, множество вешалок, множество как бы, полочек различных, там, плюс для обуви полки. Вот. Все это фирма Remodesio, про нее мы еще поговорим. Если вот обращать внимание на детали, вот, например, посмотрите, как сделана вытяжка. То есть вообще 
как приток воздуха обычно происходит в жилые помещения, в гостиные, в спальне, а вытяжка через санузлы и через гардеробные комнаты. Но часто в гардеробных комнатах им не уделяют внимания, это обычно какие-то круглые и даже некрасивые э, такие вытяжки, а вот здесь вот, посмотрите, небольшая щелочка, очень аккуратная и практически незаметная. Кстати, это гардеробная трансформер, потому что она модульного типа, то есть здесь вот такие вот направляющие, и в них устанавливаются крепежи, которые держат в зависимости от необходимого функционала те или иные там, ящики, полки, там, держатели для обуви там, и, так далее, и так далее. Если вдруг такая конфигурация там, будущему собственнику не понравится, можно вообще переделать под свой вкус. Очень удобно. Отдельно хочу остановить ваше внимание на дверях. Тоже фирма Remodesio. Вот. Вообще эта фирма называется Rolls-Royce среди перегородок, но они также делают вот, как раз все гардеробные системы и здесь в данном случае двери. Мне кажется, что эта дверь претендует на то, чтобы назваться Rolls-Royce среди дверей в том числе. Во-первых, Во они высокие, 3 метра. Да? Вот. Бывают еще и такие двери, которые прямо до потолка делают. Во-вторых, Во они достаточно широкие, они массивные, но при этом, посмотрите, как легко они открываются и закрываются. Вот здесь вот очень как бы раз так все и прилипло, да, то есть магнитный замок, не надо как бы ручку, ручка только на открывание. Сама ручка, посмотрите, она отделана таким же материалом, а в данном случае это стекло определенного цвета, как и само полотно и наличники у двери. Очень тактильно приятная, очень легко открывается. Это здорово, конечно. Я представляю, целое состояние эти двери стоили, но они по всему дому отлично смотрятся, очень круто. Кстати, коллекция называется Moon, Луна, если захотите вдруг похожие двери установить. Ну и, кстати, здесь очень хорошо видно, как сделан плинтус. Он сделан из такого алюминиевого профиля. Вот. Ну, вообще, в минималистичных интерьерах стараются избегать плинтуса. Да? Но здесь все-таки не минимализм в интерьере, здесь такой арт с элементами шика, поэтому вполне вот такой вот металлический вариант, но который очень аккуратно, отлично смотрится, видите, все очень аккуратно стыкуется там с дверьми. Вот. У него, кстати, классные элементы, вот, например, всегда с плинтусом это вопрос, как сделать, вот сейчас, о, вот здесь вот могу показать, вот, как сделать, например, вот такой соединительный элемент на углу, вот, собственно, такой Маленький штыречек, который соединяет две э, полоски. Друзья, ну и, конечно же, вы уже обратили внимание на вот эту акцентную стену. Она выполнена из натурального мрамора. Это шесть кусков э, мрамора э, делали в Италии. Э, непосредственно под этот э, проект дома индивидуальная нарезка. Дальше уже привозилась и вот раскладывалась вот такая вот картина. Вот. Э, четкая раскладка, э, называется раскладка бабочкой. Вот, butterfly book matching. Вот, но здесь, когда бабочка, это обычно два, как бы, да, а здесь получается, вот все стыки, они как будто бы, ну, зеркальные, да. Вот, такую картину создать, конечно, дорого стоит, еще и рисунок подобрать. Кстати, когда вот такой рисунок видишь, вспоминается психодиагностический тест Роршаха, да, когда тебе вот такие разные кляксы дают, вот, и ты в них должен, как бы, что-то угадать, и таким образом исследует твою личность. Вот, друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, что здесь в этом рисунке увидели вы. На входе нас встречает также еще и вот такая консоль в стиле Art Deco итальянской фабрики Visioner. Вот, вообще фабрика специализируется на мебели в стиле Art Deco. У них такое все яренькое, красивое, но при этом как бы очень всегда достойно выглядит. Вот здесь топ из черного мрамора, вот это тресное дерево, латунные такие элементы, там вот стекло еще дополнительно написано, что это для журналов, ну не знаю, вряд ли кто-то будет туда журналы класть. Вот здесь вот из микроволокна очень приятная такая обивка внутри. Вот. Ну, в целом и красиво, и функционально. Большая поверхность, два ящичка, можно все это скрыть и там сумку положить, зонтик там и так далее. Вот. Здесь уже установлен определенный декор, вот такие две интересные вазы. Ваза босса, модель фуска. Дизайнерская ваза с таким рифленым, как будто бы воротником, чем-то напоминает платье какой-нибудь женщины 18 века. И самое интересное, что они бывают разных форм размеров. И эта глазурованная керамика можно покрасить практически в любой цвет. Интересно, там поралу выбираешь или как? А здесь вот такая ваза компании MH Living, тоже керамическая, с такой деревянной крышечкой. Какие-то мотивы такие, да, восточные немножко есть. Ну что, у нас здесь осталась одна дверь еще. Давайте туда зайдем. 
это у нас кабинет. Как классно здесь поработать, а? Вот так вот сел. Вот, шикарный вид. Ты вдруг хочешь прям? Все раскрыл. Так, ну что, здесь я вам должен рассказать немножко про мебель, да, потому что в этом доме очень много мебели также итальянской фирмы Baxter. Мы ее часто встречаем на обзорах, но здесь прям огромное количество этой мебели. Кстати, компания относительно молодая, она основана только в 90-м году, 33 года, вот, но уже как бы зарекомендовала себя среди дизайнеров. А с главный герой у этой компании – это, конечно, их кожа. Вообще начали они с диванов, диванов Бакстер, известной модель, ну и дальше распространили свое искусство по выделке кожи, а в основном у них именно такая состаренная кожа, на другие предметы мебели. Они, конечно, специалисты большие в том, чтобы делать именно состаренную кожу. На нее уходит определенное время, но зато каждая складочка, каждая вот морщинка, да, они передают не только небывалый уют, да, но еще и делают мебель абсолютно уникальной, неповторимой и в единственном экземпляре. Это, конечно, просто непередаваемые тактильные ощущения, вот просто сидеть за таким рабочим столом. Вообще, многие восторженные клиенты, заказчики такой мебели говорят, это, конечно, что угодно, только не кожа. Ну, ребят, собственно, стол компании Baxter, модель Verbo Voland. С одной стороны, вот такая вот ножка-колонна, с другой стороны, он опирается на тумбу, достаточно вместительный. Вот. Кресло тоже Baxter. Вот, очень удобные на колесиках крутится как раз для кабинета тема вот это что такое как думаешь ребят вы тоже пока я тут пока тема гадает напишите в ваши Она версии мясорубка. да практически да валер у тебя может какие-то есть мысли может быть подсвечник бинго я кстати тоже с первого раза угадал ребят посмотрите какое волшебство можно здесь сотворить потому что вот так вот вставляется 4 свечки можно либо обычные маленькие либо длинные вот. И, соответственно, они не пересекаются друг с другом. Чем-то напоминает модель нашей Вселенной с вращающимися планетами. Фирма Tom Dixon называется Spin Mini. Кстати, по дому везде висят вот такие фотографии в черно-белом варианте с животными, с разными городами. Вот. Тоже вариант, кстати, оформления для современных домов, которые выстроены на продажу. Ну а дальше, естественно, можно это все заменить по вкусу будущего покупателя. Вот такой интересный стеллаж. Фирма появится вот здесь. Вот. Перед столом стоит еще вот кресло для посетителей. Очень удобное, кстати. И вот то, что мне в этом кабинете понравилось. Настольная лампа и напольная лампа из единой коллекции. Так что вот раз. Тут, тут, хопс. Все. тут для чтения, тут для работы за столом. Так, вот эта тумба очень интересная. Юливи Салотти. Что здесь интересно, что скрыта вся фурнитура. Ну и, конечно, вот такая эстетика деталей. При этом очень такая монументальная композиция. Открывание за счет вот таких вот скосов. Вот здесь можно посмотреть. Вот под углом прям сделано. Вот. Вообще никакой фурнитуры видимой нету. Вот. При этом очень легко все классно открывается. Вот. И, кстати, у Бакстера даже отдельный такой Vanity Box. Вот. Для ухода за кожей. Вот, пожалуйста, тут разные там щеточки, крема, тряпочки. Красота требует определенного ухода и эксплуатации. Стоимость тумбы, на секундочку, миллион восемьсот пятьдесят тысяч рублей. Вот тут вообще, в принципе, по всему дому вот так ходишь, у тебя миллион здесь, два миллиона тут и так далее, и так далее. Вот отсюда и набегает стоимость. А посмотрите, какой декор. Да? Вообще абсолютно неизбитый вариант. Это компания iHolz. Она делает вот такие модели разной техники. Например, вот мотоцикл, пожалуйста. Тяжелый? Ну, относительно. Так, ну и, конечно же, в этом доме обязательно что должно быть? Правильно. Это у нас центральный встроенный пылесос. Вот такие розетки везде по всему дому. Вот, я, кстати, заметил, что хоть, э, как бы, это не такое уж прям востребованное решение, но, тем не менее, в домах такого уровня, как один из элементов инженерного оснащения, обязательно присутствует. Так, при э, этом кабинете есть еще и свой санузел, что достаточно удобно, во-первых. Во-вторых, это еще и позволяет как-то что-то думать с этой комнатой, превратить, например, ее в еще в одну спальню, если вдруг мало будет. В доме четыре спальни, собственно, одна, одно из помещений, которое можно еще под спальню переделать. Так, ну, собственно, душ небольшой, вот, везде умные унитазы, вот, немножко другая э, модель, вот, но тем не менее. 
Поскольку дом по тапочке, множество различных аксессуаров, сразу же есть дозаторы для гель для душа, шампунь, там мыло можно положить. Вот здесь вот тоже вот так вот все это встроено в баночке. Вот небольшая вот мусорка здесь, мусорка здесь. Вот держатели все это вот ребят на самом деле часто бывает раз вроде санузел готов а на самом деле вот чтобы оснастить всеми необходимыми аксессуарами да, вешалками вот, держателем для туалетной бумаги ершиками это потом уже целый бюджет выходит вот здесь уже все есть даже коврик уже постелили так ну и кстати вот смотрите эстетика да и розетки и выключатель и регулировка температуры здесь все в едином стиле и очень хорошо гармонирует с новыми современными кейпадами от Mitsubishi Electric управление климатом. Все ровненько повесили, красиво, замечательно. Так, ребят, прихожую-то я вам показал. А где же зеркало, спросите вы? А оно есть у меня. И это необычное зеркало. А зеркало дизайнерское, вот прям вообще практически во всю стену. Очень красиво смотрится, а самое главное, оно функционально. Здесь можно на любое расстояние отойти и вот так вот на себя посмотреть. Полный рост перед выходом. Класс! Так, ну что ж, ребят, я вас приглашаю в самое главное помещение этого дома. Объединенное пространство кухни, столовой и гостиной. Изначально свободная планировка. Ну, вот единственное, что здесь был конструкционно столб, который очень удачно обыграли. Ну, вообще, вот самый главный вау-эффект этого дома, как вы уже поняли, это вид из окна. Вот. Естественно, автоматизированные шторы, тюль. Пожалуйста, все раз, и все отодвигается. Открылась шикарная панорама на участок. Вот смотрите, солнышко как раз уже э, где-то здесь вот выходит. И одно из преимуществ как раз расположения такого дома, я имею в виду вот с точки зрения вертикальной там, планировки, и то, что здесь появился там цукольный этаж, немножко приподнялся первый этаж. Зато с первого этажа, посмотрите, какой открывается вид. Если бы он был утоплен, уже такого вида не было бы. Вообще, конечно, здорово. Особенно вечером еще. И обратите внимание, вот... Ни одного соседа не видно, просто никого. Вот просто сплошной э, лес, э, и только ты один вот в своем доме вот с такой э, красотой. Всего в 6 километрах от МКАД. А еще очень интересный эффект достигается, когда ты вот, собственно, сам по гостиной ходишь. У тебя так называемый эффект параллакса, когда на разном расстоянии разные объекты, и они постепенно как-то сдвигаются, формируя разную композицию. Здесь есть вдруг вид, вам надоест, хотя, конечно, сомневаюсь, что это такое возможно вообще, вот, то есть всяческие возможности его закрыть. Это и тюль, и обычные шторы, а еще и рулонные шторы тоже есть. Ребят, в эту зону еще вернемся. Вот, на примере этой гостиной как раз хочу рассказать вам о зонировании да, и о том, как иногда дизайнерам удается удачно это сделать. Здесь 127 квадратных метров вот, и единственная колонна. Конструктивно, естественно, представляете, такие пролеты что-то должно держать. Вот, но даже эту колонну удалось сделать очень по-дизайнерски, что называется. Да, это тоже отделка из Римодезио. Вообще вся столярка здесь, ну, кроме кухни, это их. Вот, ну и плюс, смотрите, колонна стала функциональной. Функциональный, то есть с этой стороны на ней все выключатели, розеточка, пожалуйста, же управление климатом, обогревом воздуха, кондиционированием и еще одна панель домофона. Очевидно, что если хозяйка здесь, а кто-то пришел в гости, сюда удобнее идти, чем идти до, до главного входа. Все это гармонично смотрится, ну и в целом с точки зрения даже перемещения колонна абсолютно не мешает, а немножко даже как бы логически разбавляет пространство. Собственно, первое, самое главное, скажем так, пространство – это кухня. И вот здесь вот она, что называется, соответствует всем стандартам таких дорогих домов. По центру огромный глубокий остров для готовки три разные по мощности комфортки газовые. Говорят, что на газу все-таки можно приготовить гораздо большее разнообразие блюд, и плюс они еще говорят, получается вкуснее, да? Вот. Но на всякий случай, если вдруг как бы это непривычно, вот еще индукционная панель отдельная гагинал. Вытяжка встроенная. Тоже фирмы Гагинау с подсветочкой. Все, все видно, что у тебя здесь происходит. Это, конечно, очень здорово, потому что вот ничего сверху не висит и ну, как бы не э, разрывает пространство. Так, ребят, закрываем. А вот здесь посмотрите, как встроили управление как раз варочной панелью индукционной. Прямо в непосредственном мебели. Вот такие э, рычаги управления или как не знают. Как называется? Крутилки. Крутилки, вертелки, да. Ребят, как правильно назвать, а? Модули управления. Модули управления, да. Регуляторы. 
Что это? Напишите, пожалуйста, в комментариях. А? Ну и, конечно же, множество систем хранения, вот, начиная там с вот такого рода ящиков. Вот, посмотрите, здесь где-то разделители да, в виде дерева, здесь какая-то ткань, вот, то есть множество сюда всего помещается. А самое главное, мне очень понравилась вот эта система, я ее первый раз встречаю. То есть есть такие ящики, а видите, какой он, да, глубокий, но на самом деле выдвигается только верхняя часть. Вот, потому что есть вот такой механизм, который как бы выдвигает ее вместе. А дальше раз, и вот. Потому что обычно встречаются э, ящики, при которых ты выдвигаешь сначала как бы, один ящик, потом выдвигаешь другой ящик. Вот. А чаще ты все-таки пользуешься, например, типа, приборы надо взять, они лежат вот здесь. Вот. А так ты за одно действие делаешь. А если надо куда-то вглубь залезть, делаешь уже второе действие. Давайте вот это еще откроем, посмотрим. Вот, кстати, посмотрите, качество отделки. Здесь, кстати, вот какие-то прорезиненные такие вот полосочки для того, чтобы здесь посуда не скользила. Ты ее поставил там, сковородку, кастрюлю, вот, и она четко стоит. И вот не шумит, когда ты закрываешь. Представьте, какие детали. А вот отделочка, да, то есть вся тоже фурнитура скрытая, но очень приятно и очень здорово открывается. А когда в открытом виде, тоже очень красиво выглядит еще. Так. Давайте посмотрим, что тут. Ребята, еще, смотрите, здесь, пожалуйста. Так, здесь уже что-то хранится. Так, посудомоечная машина, тоже гигинал, ну, стандартного размера. Так, здесь хозяйственные какие-то принадлежности под раковины. А здесь система для раздельного сбора мусора. Пожалуйста, вот, три емкости. Так, ребят, ну давайте все по кругу посмотрим. Например, вот такие еще выдвижные ящики. Кстати, сколько всего можно здесь расположить. Очень хорошая, качественная фурнитура. Все с доводчиками. Чуть-чуть толкнулось, все само закрылось. Здесь уже полупрозрачные ящики. Вот, то есть они отделаны тонированным стеклом. Но э, посуду вот здесь какие-то блюдца стоят. Вот ее не так прям сильно видно. Поэтому прям там супер фэншу и супер красоту наводить не обязательно. А вот, кстати... Оригинальное решение, да. Это морозильная камера, отдельная стоящая во всю высоту. То есть это тот самый холодильник сайт by сайт только разнесенный. Часть морозильная и основной холодильник. Как раз э, в холодильнике все равно больше всего хранится, да. Его сделали более широким. И посмотрите внутреннюю отделку, эстетику вот этой премиальной техники Гагинал. Вот э, металл, э, полочки стеклянные. Вообще просто супер. Одно удовольствие таким холодильником пользоваться. Вот. Вообще это все линейка, одна из самых последних дизайнерских гигина. Вот, вот самое дорогое, что можете себе придумать, это вот, это вот оно. Здесь четыре блока, соответственно, кофемашина встроенная. Это духовой шкаф. И два прибора. Один, давайте сейчас разберемся. Ну, вот это похоже на микроволновку. Да, комби microwave oven. А это что такое? Потому что здесь нет, но очень похоже на какой-нибудь пароконвектомат. То есть можно как пароварку использовать и как конвектомат. Ребята, и обратите внимание вот на эту эстетику. Да, то есть это четыре составляющих элемента, которые образуют вообще единую композицию. И все достаточно компактно, все в одном месте. Вот. Но, кстати, есть и пятый элемент. Это подогреватель посуды. Поскольку кофемашина, она не требует такой высоты, то вот сюда помещается как раз в эту единую стойку подогреватель посуды. Вот там регулируется. Так, ну что, с этой стороны с кухни закончили. А, пожалуйста, телевизор здесь еще отдельный. То есть очевидно, что телевизор по диагонали в гостиной есть, но он достаточно далеко, отсюда будет маленьким. Поэтому, если вдруг нужно, отдельный телевизор, обратите внимание, кронштейн, который прямо с потолка идет, очень четко между шторами висит. В режиме реального времени регулировать нельзя, но если вдруг захотите чуть пониже опустить, зафиксировать, можно сделать. Так, ну поскольку остров глубокий, места хранения есть и с одной части, и с другой. Здесь, опять же, как бы то, чем будем пользоваться достаточно часто. Ну, самое интересное, под барной стойкой тоже есть места хранения. Вот, пожалуйста. Ну, конечно, туда можно положить а, то, чем не часто будешь пользоваться. 
Вот. Ну и, собственно, барная стойка, точнее, это полубарная стойка, она хоть и выше рабочей поверхности, но она выше буквально на 5 сантиметров. Вот. Барная стойка была примерно на этом уровне. За столом 5 посадочных мест, очень удобно использовать для завтрака. Сам стол сделан из красного дерева. А посмотрите на эти полубарные стулья. Фирма тоже визионер. Кстати, вот у них логотип их, да? буква V. И по этому логотипу можно, в принципе, судить о стиле компании. Это вот тот самый стиль шика, ардеко. Вот такое вот все красивое, нарядное. Друзья, кстати, небольшое лирическое отступление. Я вообще часто задаюсь определенными вопросами. На них меня наводят, собственно, ваши комментарии, вот, которые вы часто оставляете к моим выпускам. И один из комментариев одного из зрителей был связан с тем, можно ли сочетать различные варианты металла да, в интерьере. Потому что посмотрите, сколько различных элементов у нас может быть. Какие-то э, плинтусы, да? дальше там, это сантехника, да, смесители, это дверные там, ручки, например, какие-то решетки на там, кондиционеров, какие-то элементы декора, много-много различных вариантов металла, там, в том числе в светильниках. Подобрать под единый стиль, ну, как бы сейчас, наверное, это скучно. Но возможно ли сочетать разные металлы и в каком случае... Я, собственно, задался этим вопросом, провел голосование у себя на телеграм-канале. Кстати, обязательно, пользуясь случаем, хочу вас подписать на этот телеграм-канал. Ссылочка будет в описании. Собака Веска Алекс. Смотрите, там огромное количество полезной информации по теме элитной недвижимости. Так вот, по результатам опроса получилось так, что 25% проголосовали за то, что неважно, в каком количестве металла сочетаются, да, вот, это не критично. 55% ответили, что нужно все-таки как-то пытаться придерживаться единого э, стиля, а 20% сказали, что это крайне важно и очень критично, и, соответственно, надо вообще вот э, все из единого металла делать. Но, ребят, посмотрите вот на этот интерьер. Очень современный дом, вот, и какое разное сочетание. Вот, например... Дверная ручка. Вот она стальная, да, сочетается с панелью выключателей. Вот, но здесь, например, вот такие горелки, да, вот, а здесь вообще какое-то золото, да, на столе. В светильниках тоже используется латунь. А вот смеситель опять стальной, а с этой стороны уже такой более богатый, интересный металл. Вот, и смотришь вот на это все разнообразие металлов, и нет каши никакой, да, то есть это все очень гармонично смотрится, вот. И мне очень понравилось, э, как бы, один из комментариев дизайнера, вот, что, конечно, дьявол кроется в деталях, да? и здесь очень важно контекстное окружение этих металлических изделий, да, какое количество, да, чтобы они не перетягивали каждый там одеяло на себя. Классно, чтобы сочетались, чтобы это не один какой-то единый торчащий элемент, он должен с чем-то другим еще сочетаться. В общем, рецепт прост, сочетать можно все совсем но самое главное делать это со вкусом так друзья ну и находясь в этой точке немножко про освещение поговорим вот по периметру вот так вот сделаны точные светильники они доливают основным светом есть декоративные светильники которые подсвечивают соответственно вот эту зону это пента коллекция wonder они могут быть использованы как одинарные но здесь композиции из 10 штук сделаны из силикатного стекла а вот на этих двух э, светильниках отдельно хочу остановиться это Терзани, коллекция Айсберг, стоимость 19 половиной тысяч долларов. Каждый вдохновленный естественной красотой кристаллов льда, этот новый подвесной светильник создает эффектное светящееся произведение благодаря использованию более 3600 трубок в каждом. Ребят, ну и конечно главный акцентный светильник это вот эта композиция. Фирма Vibia, модель, алгоритм. Эта коллекция объединяет красоту и геометрию в системе освещения наполненной магией. Здесь получается 9 отдельных самостоятельных систем. В каждой из них 4 крепежа и по 21 светильнику. Итого 189 лампочек. Самое интересное, что можно вот эту композицию создавать по своему индивидуальному вкусу. Вот здесь, например, изобразили некую вот такую вот волну. А так можно их вешать в любом порядке. И каждый раз создавать из этого набора какой-то уникальный светильник. Ребят, ну про освещение закончили. Давайте теперь вернемся к обеденному столу. Он сейчас сервирован на 8 человек, но зато это полная сервировка. Но при этом есть еще два дополнительных стула. То есть здесь места достаточно для того, чтобы 10 человек одновременно обедали или ужины. Ребят, ну что, догадайтесь, какой фирмы этот стол? А если я скажу, что он сделан из кожи? Правильно, Бакстер. Ребят, я даже сначала не заметил. Думал, что это... 
дерево такое темное, да, вот, но это действительно вот та самая знаменитая кожа Бакстер. Не знаю, насколько это практично, но выглядит просто шикарно, и, конечно, вот эти все тактильные ощущения просто непередаваемые. Вот, ну и очень удобно, потому что здесь есть такие латунные вставки и четко определены границы своей зоны. Вот, пожалуйста, твое место, сидишь, кушаешь, локти за эту линию не выдвигай. И открытый сервант стеклянный для парадной посуды. Так, друзья, еще одна зона. Зона отдыха перед камином. Стоят два кресла, столик, можно присесть, пообщаться, посмотреть на камин. Кстати, очень удобный вообще, замечательно. Ой, 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 осторожно, осторожно. Посмотрите, оно крутится, кстати. То есть, если хочешь как бы с людьми, вот, пожалуйста, ты в теме. А обратно раз, развернулся, и ты уже смотришь на камин. Класс. Ребят, ну и, конечно, вот эта акцентная стена. Здесь уже 16 слэбов мрамора. И посмотрите, везде вот эта симметричная раскладка. Просто фантастика. Ну и вот тот самый арт-деко, элементы шика, это латунное обрамление камина. Топка большая, удобно, смотрите, в топке и дрова хранятся, ну и, соответственно, горит огонь. Это зольники, так называемые. Давайте попробуем выдвинуть, посмотреть. О, как раз вся зола здесь скапливается, удобно. Все это выдвинул, выбросил. Просто они очень тяжелые, очень тяжелые. Ой. Далеко уехал. Все. Так, друзья, ну и у нас Айхольц еще продолжается. Мотоцикл вы видели. А теперь, вот, пожалуйста, коллекция. 4 килограмма весит, говорят. Реально похож. Это какой-то голландский бомбардировщик времен Второй мировой войны. Действительно, можно прям целую коллекцию из таких фигурок сделать. Что, в Голландии, в Голландии делаются бомбардировщики? Сейчас я проверю. Подожди. Айхольц. Модель. Фокер Диксиланд, пожалуйста. Mm -hmm. а, точная копия голландского, не бомбардировщика, извини, истребителя. Ги Фокер, времен Второй мировой войны. Самолет Фокер Диксиланд является настоящим предметом коллекционирования. Так, ребят, ну что, круг у нас замкнулся, вернулись опять в гостиную. Вот такой вот семейный э, диван, я его назвал, да, для проведения такого совместного досуга. Очень удобный, из кожи. Ну, я думаю, что вы уже догадались. Бакстер, конечно, это то, на чем эта компания и специализируется. Но модель называется Виктор. Слушайте, это, конечно, уже прям отдельный мем, ребят. Потому что мы уже говорили про то, что часто диваны называют мужскими именами почему-то. Вот это я даже не могу не зачитать. Это просто произведение копирайтерского искусства. Виктор отличается простой элегантностью, чистым дизайном и непритязательной, но при этом винтажной красотой. А? Вот такой вот он, Виктор. Так, здесь очень интересный журнальный историк компании Hench Италия. Вот, я, кстати, знаете, постоянно, когда готовлюсь к выпускам, пытаюсь понять, как произносятся те или иные названия. Вот, может быть, вы мне поможете, потому что это, конечно, целая головоломка. Нигде нет транскрипции, как правильно произносить. Потому что компания Hench итальянская, но при этом слово Hench вроде бы как английское. Если это на английском произносить, то Hench. А если, например, на немецком, то это тогда Хенге. Ребята, как тогда произносить? Вот, я, кстати, не уверен, что Хенч, правильно. В общем, журнальный столик полиэдрической формы с интересным топом. Вот посмотрите, отсюда сейчас солнышко вышло, он просто переливается. Вообще классная поверхность, не скользящая. И вот такая латунная отделка и очень интересные цилиндрические ножки из нескольких элементов. Чем-то, не знаю, мне, например, напоминает бамбук. Так, вот она еще одна стена, ТВ-зона со звуком. Ребят, посмотрите, какие то колонки. Это Bauer and Wilkins. 231 килограмм. Каждая. Миллион рублей. Каждая. Вот, выглядит, конечно, футуристично. Вот. Но, наверное, скорее, знаете, как футуризм, который, о котором думали и рисовали, не знаю, лет 30 назад. Вот. Но, тем не менее, не знаю, для такого современного интерьера очень даже отлично вписывается. Вот, ну и э, комод интересный. Тоже Бакстер. Модель называется Плисе. Собственно, этот элемент, из-за которого этот комод получил такое название. Действительно похоже на сетку э, плесе. Что здесь вам показать? О, посмотрите, ребят. То есть звук, видимо, это вот. А еще посмотрите, сколько техники и технологий здесь внутри спрятано. Тем, ты понимаешь, что для чего нужно? 
Ну, снизу, похоже, видеомагнитофон, да? Да, 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 кассеты. Точно, да. А это уже для дисков. Да, да, да. А это что это? Это просто системные блоки какие-то. Да, какие-то системные. Ну, короче, вообще, в этом надо разбираться. Аккумуляторы, наверное. Да, ребят. К сожалению, я не аудиофил, и вот в этих вещах, там, связанных с супер качественным и классным и дорогим звуком, я вообще не разбираюсь. Вот. Золотые провода к себе домой я покупать тоже не буду. У нас последний элемент мебели, про который не сказал, это консоль Визионер. Называется Типати. Чайная вечеринка. Итак, основание из сатинированной стали. Топ из деревянных лакированных реек. И вот здесь вот как будто бы углубление с вставками из мрамора. То есть очень похожее что-то на блюдо. Как этим пользоваться? Объясните мне. Что это? Если это Типати, то есть это чайная вечеринка то как-то странно, плюс поверхность такая очень, знаете, как бы лакированная, прям не хочется <смех> ничего на нее ставить, никакие горячие чайники, да? С другой стороны, вот это, например, можно использовать как блюдо для фруктов. Как вам такая идея, кстати? Вот сидишь прям раз, и яблочко с дивана достал, и все. В общем, напишите, пожалуйста, в комментариях варианты использования вот этого столика. А так, как элемент э, дизайна интерьера. Супер смотрится, отлично. И, кстати, ребят, забыл рассказать вам. Вот, посмотрите, какая еще лампа здесь есть. Это торшер, обтянутый кожей. Ну и, соответственно, можно его направить. Больше подходит, конечно, для чтения. Вот, включается вот там. Друзья, вырвал Федора Соломатина из нашего бешеного брокерского ритма. Федор, привет. Привет, Маша. Федор у нас основатель и генеральный директор агентства элитной недвижимости Prime, агентства недвижимости по Москве и по Дубаю, а также основатель компании Prime Development. Федор, мы с тобой участвовали в мероприятии на Арх Москве, который был посвящен домам за миллиард. Да? Вот. И у меня такой основной вопрос. Как бы я когда делаю обзоры домов, да, я стараюсь широкой аудитории донести, mm -hmm. что это такой очень сложный продукт, да, и в нем... Огромное количество деталей, нюансов, и цена часто определяется не просто себестоимостью, а будущим комфортом проживания. Да? Как вообще эта себестоимость была применена да, в разных там, решениях и множество-множество вообще нюансов и деталей. Вот скажи, пожалуйста, какая та самая волшебная формула, что вот подобные дома за десятки миллионов долларов находят своих покупателей? Слушай, на мой взгляд, действительно, формула сложная, но в ней работает своя категория девелоперов, которые понимают жизнь людей, которые живут дорогой жизнью, которые много чего видели в мире. То есть это очень насмотренная аудитория, которая действительно понимает все тонкости и нюансы, самые последние модели техники, самые последние элементы дизайна, логики формирования пространства. Формула такова, что если ты что-то делаешь для определенной аудитории, желательно, чтобы ты сам так жил или, по крайней мере, мог хорошо понимать, что нужно этой аудитории. Поэтому формула создания объекта, что за 30 миллионов рублей, что за 30 миллионов долларов, она примерно одинакова, просто глаз дел и там мозги человека, который это девелопит или строит, ну, он должен понимать, для кого он это делает, для какой аудитории, какие у него потребности, ну, и удовлетворить те потребности, которые ищет покупатель. Как часто вот эти девелоперы действительно живут в подобных домах? Слушай, сейчас, именно в последнее время, на московском рынке я замечаю, что и удачные проекты, вот мы с тобой там обсуждали пару домов, которые были проданы недавно, это строили девелоперы, которые очень состоятельны, которые понимают эту жизнь, которые в том числе формируют задание архитектору, техническое задание, исходя из своего понимания жизни, как она должна быть устроена, и что мы видим. Эти дома очень быстро находят своих покупателей. И сегодняшний дом тоже человек построил, который уже это не первый его проект, который там больше десятка лет находится в этой индустрии, который строит хорошие дома, строит не только в России, но и, собственно говоря, живет соответствующим образом. Поэтому здесь в том числе там, соединены понимания и логики, которые ну, пронизаны самим потребителем, mm -hmm. которые придуманы самим потребителем соответствующего уровня услуг и сервиса. Слушай, тебе, во-первых, спасибо большое за помощь в организации съемок. У меня следующий вопрос, связанный с тем, что э, я замечаю, что все больше и больше 
ну, как бы э, собственников, там, в том числе девелоперов, да, готовы прибегнуть к более открытым продажам по сравнению там, с mm -hmm. тем, что было еще несколько лет назад, когда такие подобные объекты только в закрытую продавались, да, и еще и нас пускают здесь, чтобы показать все это более широкой аудитории. Как ты думаешь, с чем это связано и есть ли от этого преимущество для собственника? Слушай, да, интересно, мы, конечно, наблюдаем, мир меняется, и меняется очень динамично, а последние какие-то годы, ну, наверное, там, последние года три, начиная с пандемии, как будто это катализаторы вот в изменении мира, вот он ускорился, сильно эти изменения. За изменением мира э, изменяется поведение покупателей, застройщиков, девелоперов. Здесь, на мой взгляд, фундаментально что происходит? Во-первых, мир становится более открытым, и изменения происходят в том числе там, в маркетинге. То есть, когда раньше действительно там продавалось из-под полы, и это соответствовало определенному запросу страны покупателей, то сейчас многие дома не продаются, когда они вот продаются из-под полы. Нужно довести до широкой аудитории, которая способна это купить, что эти дома есть на рынке, что они презентуются. Твой канал в том числе этому помогает. Люди смотрят из дома, блин, классный дом, поеду посмотрю. Наверное, это хорошая, удобная логика. Это во-первых. А во-вторых, до покупателей становится, вообще мир становится более медийным. Сколько покупателей там повышается, если пять лет назад из какой-нибудь э, пиар или э, медийной индустрии было там полтора покупателя, то сейчас очень много покупателей, которые мы видим, покупают за 300-500 миллиард рублей. И как раз вот тема, которую ты взял, дома за миллиард, уже способны покупать медийные люди, там, блогеры в том числе. То есть Поэтому... для которых вообще открытость это наоборот, как да. бы цели их жизни, да, цели их деятельности. И их жизнь там. Да. То есть, как бы человек же идет по улице вот так, и поэтому, о, классный дом! А, это вот этот. Ну, то есть, как бы он сначала видит здесь. И поэтому под это подстраивается и маркетинг, и это абсолютно нормально, на мой взгляд. Мы сейчас находимся в самом дорогом коттеджном поселке России, сады Майндор, где цена земли, но вверх земли-то уже не практически не осталось, да, но какие-то участки, если продаются, то это условный ценник там 300 тысяч долларов за сотку, да, вот, то э, скажи, пожалуйста, вообще, за счет чего, как бы, здесь такие цены? Первое, ну, это исторический фактор. Поселку более 20 лет, когда он основывался, когда он формировался, здесь формировалась аудитория, категория людей, то есть э, здесь не продавалась земля меньше 50 соток. Во-вторых, он находится в уникальном месте. Это все-таки между Жуковкой и Барвихой. Это самый близкий элитный поселок к Москве. У него удобные выезды сейчас на Платку и в, на Рублевку. Да и, в принципе, всегда это на Подушкинское шоссе но было. Это были удобные выезды. В-третьих, ты видел это сосновый бор. Это микроклимат определенный свой. Здесь же раньше была вообще эта территория была клинического санатория Барвиха uh -huh. еще с советских времен. Просто часть его в свое время преобразовалась в этот поселок. И, собственно говоря, категория людей, которая изначально начала здесь жить, ну, это, это статусные люди, это очень обеспеченные, богатые люди. И как бы аудитория создает аудиторию. Все хотят uh -huh. жить в каком-то едином кондоминиуме. Поэтому исторические факторы, ну, плюс они обусловлены объективными причинами, такие как близость, воздух, такие как хорошая атмосфера. Вот это все обуславливает uh -huh. то, что эта земля столько стоит. Федор, этот дом стоит 32 миллиона долларов. Ты занимаешься не только недвижимостью в Москве, у тебя есть еще и офис в Дубае. Mm -hmm. И мне часто пишут в комментариях, там, мол, слушайте, да за такие деньги там на море можно вообще такое купить, да, там, не знаю, в Майами, там, в Испании, там, еще где-то. Скажи, пожалуйста, вот в Дубае, что за этот бюджет можно купить? Это будет продукт лучше, хуже уровня, вот, чтобы, ну, не было иллюзий у нашей аудитории. Слушай, ну здесь хочется начать с такой немного бородатой для нас с тобой шутки. Здесь же, ну, Дубай, он далеко от МКАДа находится, поэтому как бы... Какие там цены, да? Таким комментарам так и отвечают, да. Ну, а на самом деле, слушай, ну, 32 миллиона долларов – это бюджет в любой стране мира. Как бы это хорошие, большие деньги, за которые можно купить, по большому счету, примерно одного уровня продукт. Потому что, ну, я не знаю, там, в каких-то странах э, с очень низким уровнем жизни, там нет цен 32 миллиона долларов. Поэтому, вот, если сравнивать действительно два рынка, Дубай и, там, Рублевка, Москва, вот мы продавали в феврале э, виллу за 34 миллиона долларов в Дубае, вот можно просто сравнить. На секундочку, там э, 18 соток земли. И вообще, как бы на пальме с, доходит стоимость сотки до миллиона долларов. И как бы когда мы вот продаем клиентам объекты под реконструкцию, под редевелопмент, по большому счету, мы продаем землю, и там цена там 800 тысяч миллион долларов. Поэтому, как бы здесь, в Москве, до Дубая далеко. Ну да, это действительно это море, это определенные виды. Но посмотрите, какие здесь у нас виды. Вот этот лес, то, чего нет в Дубае. Поэтому места разные, рынки разные, локации разные. И везде свои преимущества. Поэтому, на мой взгляд, с точки зрения уровня домов, 
Это будет примерно аналогичный уровень дома с разной архитектурой, возможно, с разным дизайном, но это уже частности, которые формируют архитектор или девелопер. А с точки зрения качества, там, моделей, мебели, логик, это примерно одинаковый продукт. Mm -hmm. Просто здесь у нас 132 сотки леса, которого нет в Дубае, а там это насыпанный остров, шикарная пальма с видами на даунтаун и mm -hmm. остальные. Слушай, а вот э, есть такое ощущение, просто по тем объектам, которые есть и там продаются в Дубае, там достаточно много уже тоже морально устаревших mm -hmm. домов, там, не знаю, mm -hmm. с низкими потолками, там, mm -hmm. со старым ремонтом, там, с не супер качеством отделки, при этом это все продается за миллионы долларов. Mm -hmm. Вот э, сейчас э, как бы уровень э, вот отделки, уровень строительства, он сопоставимый с московским, потому что мне кажется, перфекционный московских московских девелоперов гораздо гораздо выше в целом я с тобой согласен здесь продуманность проекта на этапе подготовки в москве этому уделяют времени и внимание больше угу. все-таки в дубае очень маркетинговый рынок он другой он живой он, динамичный, он, живой, он динамичный да. там изменения там в том числе там по клиентам по страновому признаку сегодня там или вчера покупали русский сегодня покупают китайцы они покупают другое и нужно третье и поэтому рынок очень быстро меняется ну, в этом есть свои э, особенности. В Москве же, там, с точки зрения проектирования, очень основательно подходит. Если там виллы на пальме покупают и чуть ли не с, через месяц уже идет строительство, то, не знаю, вот ты сейчас проектируешь, строишь дома, я строю дома, мы по 6-8 месяцев да, проектируем да. столько, мы никуда не выходим, это только проект идет. Поэтому, в принципе, эта логика, она присутствует. Здесь, действительно, мы в Москве подходим более фундаментально к процессу подготовки. То же самое там застройщики или девелоперы московские. Для того, чтобы выпустить проект, он будет очень проработан э, риэлтору или там, покупателю, он уже ну, видит э, проработанную информацию, что в нем будет, э, какие логики, какие идеи зашиты, из каких материалов и так далее. Э, в Дубае часто продаются, когда объект выходит на лонч, то есть на старт продаж, ну, это три странички базовой информации, да, которые да. там и больше ничего. Я есть. это связываю с емкостью рынка, которая да. там в Дубае гораздо-гораздо больше, там аудитория со всего мира. И в в этом плане девелоперам просто, наверное, не нужно настолько как бы углубляться в детали и так стараться, потому что и так купят, потому что ну, дефицит продукта качества. Я думаю, что здесь на эти вещи нужно смотреть по-другому, в том плане, что другие качества и другие смыслы выходят на первый план там. Mm -hmm. Мы говорили, что рынок динамично меняется. Если ты будешь проектироваться, грубо говоря, год, а за это время твои конкуренты или ваши коллеги по цеху выпустят продукты в этой локации, ты просто будешь не у дела же. Поэтому рынок всегда диктует, в какой форме и куда нужно направлять свою зону внимания. Но там тоже там очень непростой рынок, гигантская, огромная конкуренция. Конкуренция. Собственно говоря, там, если застройщик выпустил проспект или выпустил некое предложение, офер в рынок, он потом должен будет его соблюсти, там тоже свои ограничения по времени строительства, там застройщик не может больше, чем на полгода задержать. То есть там свои нюансы, это действительно сложный международный рынок, который учитывает больше факторов даже, чем наш, потому что он ну, интернациональный. Поэтому везде свои сложности, везде свои нюансы, и поэтому хороший, качественный девелопер, неважно, это частного домостроения или каких-то больших проектов, везде есть над чем поработать и отличиться, отстроиться от конкурентов какой-то уникальности. Друзья, как вы уже поняли, Федор настоящий эксперт этого узкого рынка элитной недвижимости. Он, кстати, ведет сам свой телеграм-канал. Ссылочка будет обязательно в описании. Переходите, подписывайтесь, потому что редкость, когда руководитель компании сам ведет, причем еще на регулярной основе, я подписался и вам тоже советую. Если вдруг вас подобные интервью интересуют, потому что у нас с Федором есть что обсудить, мы можем так вот сесть и там часа на полтора, на два вообще зарядить про элитный рынок, вот, и может быть в формате подкаста это сделать, но такие ролики набирают не так много просмотров, вот, поэтому нам нужна мотивация. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если хотите видеть подобные живые интервью, подкасты, то мы обязательно будем их делать, и следующий сделаем с Федором. Федор, спасибо большое. Давай, я так спасибо, понимаю, Лев. погнал там что-то показывать, да, дорогой? Да, Все поехали. супер. Ну, а мы будем снимать обзор. Ну что ж, двигаемся дальше. И у нас по плану спа-зона с бассейном. Двери обязательно закроем. Во-первых, здесь разные уровни влажности, а это все-таки два помещения смежных с гостиной комнаты. А во-вторых, сейчас продемонстрирую очень интересный эффект. 
Здесь есть два больших окна. Вот эта часть, которая смотрит с угла на участок. Здесь же выход на террасу, которую мы уже видели. И второе окно там. Но давайте пройдем чуть вглубь. Ребят, обратите внимание вот на эту стену. Получается так, что там функциональные помещения. То есть это сауна, душ, массажный кабинет, вот, вход. И все они отделаны вот такими перегородками из темного тонированного стекла с зеркальным эффектом. И получается, что оно отражает, вот, например, вот то окно, а вот эта часть отражает это окно. То есть, когда здесь находишься, такое ощущение, что у тебя не два, а четыре окна. Со всех сторон у тебя окружает зелень. Просто потрясающий эффект. Я не знаю, задумка это архитектор или это потом по ходу так получилось. Но, в общем, с задачей он абсолютно точно справился. Помните, когда снаружи мы там по фасаду ходили, смотрели, там был небольшой консольный вынос, да? Это вот как раз было сделано для того, чтобы образовалась вот такая зона релакса, прямо с панорамным освещением, с видом на участок. И, пожалуйста, можно здесь приоткрыть окна, оказаться практически на там, свежем э, воздухе. Кстати, я забыл сказать, что окна по всему дому – это шуко. Так, ребят, и помните, я говорил, что единственное исключение по этому дому, где нет мрамора – это помещение бассейна. Здесь все сделано из керамогранита. И это в угоду практичности, потому что сам мрамор гигроскопичен. Он может в себя впитывать влагу, он может там в бассейне зацвести. Поэтому здесь везде керамогранит. Но хорошего качества, вот, например, здесь крупноформатные листы. И очень похоже также это все на натуральный материал. Вот. Ну и плюс натуральности добавляет вот такие вот, например, фигуры в виде, не знаю, там, отделанного корня какого-то дерева. Вообще обожаю такие штуки. У себя обязательно в доме что-то похожее сделаю. Вот, интересный вход в бассейн, я такого еще не видел. Обычно поручник, который крепится, здесь вот все крепится к самой стенке бассейна. Ну и ступеньки спокойно можно оттуда вылезти. Очень современно, кстати говоря. Кстати, ребят, тоже часто пишут, вот все равно в бассейне всегда существуют внутрипольные конвекторы, особенно если вот окна в пол панорамные, да, и часто задают вопрос, а что делать, если вода будет плескаться? Здесь, конечно, бассейн скиммерный и достаточно большое расстояние от воды, но тем не менее, если дети будут сильно плескаться, то так или иначе вода все равно может дойти до конвектора. И оказалось, я сейчас изучил эту тему, делают специальные конвекторы с дренажом, то есть можно хоть их залить полностью, вот, вода через дренаж уйдет в канализацию, бояться за это не нужно. А здесь, кстати, установлены вентиляционные решетки. В бассейнах вообще должен быть свой микроклимат, плюс есть избыточная влажность, и поэтому делаются отдельные установки по вентиляции конкретно на бассейн. Вот, если в доме надо влажность поддерживать, увеличивать, то в бассейнах, наоборот, ее уменьшать. Так, ну и давайте посмотрим вот все эти помещения за стеклом. И первый у нас по плану – это саун. Вот, знаете, в разное время можно снимать дома и получать разный эффект. Вот сейчас солнце высоко, бьет прямо в бассейн и отражается на потолке. Посмотрите, какая красота. А? Это вот мы сейчас день снимаем, разные помещения в разное время. Да? Представьте, вот если мы бы все это перевернули и снимали в другое время, ощущения от дома были бы совершенно другие. Итак, сауна, где спокойно может одновременно поместиться 4 человека. И сейчас ее сделали вот так, как в принципе в большинстве похожих современных домов. Отделена она стеклянной перегородкой, и ты спокойно сидишь, и не упирается у тебя взгляд в стену, а ты смотришь через перегородку и через дальше окно на свой участок. Вот, вообще здорово. Так, печка электрическая Харви, вот, как будто бы безальтернативный бренд, потому что так или иначе практически во всех домах мы встречаемся конкретно с этим брендом, хотя я уверен, что есть и другие. Небольшое э, окно для проветривания. Вот, открыл, свежий воздух пустил, закрыл, все здорово. Вот, через него видно фасадный кирпич и посмотрите, вот часть фасада, которая заходит э, в интерьер, в отделке вот этого уголка, где находится печка. Класс. Итак, следующее помещение уже за откатной дверью. Это душ. Включаем свет. О, смотрите, глубина. Идеальная, то есть тут спокойно можно все развесить, подойти, включить душ, либо тропический. Посмотрите, сколько форсунок там, да? Вот, обычный. Ребята, а теперь посмотрите, какое внимание к деталям. Это, собственно, регулятор теплого пола, значит, в душе есть теплый пол. В этом доме можно говорить о комфорте 80 уровня. Так, следующее помещение. 
это уже обычный санузел. Ну, посмотрите, как интересно сделано. Ну, и с раковина понятно, да, здесь вопросов нет. Вот. Но унитаз, он также за стеклянной перегородкой. И вот мне интересно, две стеклянные перегородки тонированные, как они вообще, заблокируют? Видно меня будет или нет? Давайте проверим. Ребят, вы там ту закрываете, а я эту закрываю. Видно? А давай свет попробуем выключить. Без света сложнее. Давай без света попробуем. Не видно? Класс. Короче, со света видно очень хорошо, без света видно. Не видно вообще ничего. Ага, понятно. Ну, ребят, если кого-то будет смущать, вообще проблем нет, потому что вот сюда дополнительная пленка делается и тонируется так, что ничего вообще видно не будет. Так, ну и последнее помещение. Скажем так, здесь какой-то простор оставлен для будущего собственника, потому что либо это массажный кабинет, вот, либо просто какое-то, не знаю, дополнительное там хранилище, косметический кабинет. В общем, можно будет выбрать. Либо раздевалка, пожалуйста, тоже. Так, ребят, ну что, вроде все рассказал. А, да, ну противоток, конечно же, есть. Это базовая комплектация сейчас любого бассейна. Не забудьте закрыть за собой дверь. Так, теперь переходим в гостевой блок. С этой дверью у нас гостевая спальня на первом этаже. Так, ну что, давайте посмотрим. Вот цвет общий, вот еще прикроватный. То есть можно его вот так оставить, да, и вечером вот полежать, почитать. Ну, кстати, очень интересное тоже решение. Он и фоновый свет дает, и, в принципе, под ним и почитать можно. Так, давайте вообще все включим. Гостевая спальня 23 квадратных метра, кровать метр восемьдесят. По углам две тумбочки миноте. Они, кстати, крутятся. Очень удобно. Так, а что здесь? Получается, ничего не открывается, да? А, вот, смотрите, ребят. Вот там вот можно еще что-то хранить. О, целое пространство, да, и вот здесь вот две открытые полочки. Вон, посмотрите, сколько у Миноти всякой вот литературы. Тоже, кстати, часто вижу в интерьерах в качестве декора вот такие вот птички. Так, с этой стороны торшер можно приставить сюда или наоборот использовать как бы для чтения на кресле. Здесь два кофейных столика. Часто используются они вот именно в парах. Почему-то, ну, кстати, композиционно отлично смотрятся. Кресло вращается. Прямо напротив окна. Кстати, окна тоже можно здесь проветривать. И в открытом состоянии очень интересно, они снаружи тоже смотрятся, совершенно не портят фасад. Так, а вот это, посмотрите, ребят, это Руджиана. Коллекция Калас. Вот знаете, как современным искусством иногда бывает. Вот ты приходишь в музей современного искусства, не всегда можешь угадать, это вообще произведение искусства или просто мусор накидали, да? Вот, вот так же современные мебели. Вот это дефект или это э, стиль вообще дизайн и модные тенденции? Ребят, конечно же, это стиль, дизайн и модные тенденции, а еще это и ручка для открывания этих полок. Посмотрите, как это оригинально выглядит. Просто бомба. Так, давайте зайдем в санузел. Санузел 11 квадратных метров, панорамное окно, огромная столешница. Все намекает на то, что эта гостевая спальня может превратиться в спальню для кого-то из постоянно живущих здесь членов семьи. Кстати, забавный эффект темный. Если вот ты отсюда будешь снимать, всегда возникает вопрос, как вешать зеркало, да, когда у тебя такое панорамное окно. Вот это на самом деле рабочий вариант. Но в этом случае как бы, есть иногда такие фотографии, когда снимается и видно отражение, в данном случае, мрамора. И вот действительно кажется, как будто кусок мрамора. Вот. Но на самом деле это просто обычное зеркало. Столешница. Посмотрите, сколько здесь места. Пространство огромное. Вот. Все это сделано из специального материала, называется керрок. Толщина, посмотрите, встроенная раковина из того же материала. Кирок – это композитный материал, который состоит из бокситовой руды, алюминиевого гидроксида и акрилового полимера. В результате чего из него можно создавать абсолютно разные по формам индивидуальные конструкции. В данном случае они прямолинейные. Но этот материал хорош и для бионических форм, в том числе с небольшим радиусом. Вот Настоящая находка для дизайнера. В этом доме практически в каждом санузле именно такие конструкции и сделаны они все индивидуально 
под каждый отдельный санузел. Но вот ты спросишь, Тем, вот про тумбочки, да? Вот, они, конечно, отдельные, но на колесиках. Ребят, на самом деле, интересно ваше мнение, насколько это практично и вообще зачем нужны колесики. Они, кстати, не катаются, потому что у них стоперы нажаты. Но в целом вот одна тумбочка и вот вторая тоже тумба. Вот, можно так поровнее поставить и все, как будто бы они там влиты. Я потом раз и откатил. Но я предположу, например, что это очень удобно для уборки. Вот, под ней не надо. Раз, отодвинул, там все помыл и обратно поставил. Так, ребят, ну, по-моему, здесь все. А, столик вам не показал. Это тоже Бакстер. Коллекция и в деск. Все покрыто кожей. Так, ребят, вот здесь вот что-то можно хранить. Ну, наверное, в прошлом можно было хранить письма. Сейчас это уже не очень актуально. Ну, какие-то мелочи можно. Кстати, пожалуйста, пачка денег, 100 купюр вполне тоже влезет. Дом, правда, не храните деньги. Вот, ну и вот такие вот всякие вот мелочи тоже. Очень приятно. И для гостевой спальни вот самое то, что нужно. И осталась у нас гардеробная комната. Тоже оборудована мебелью Римодезио, немножко в другом уже стиле. Из новых аксессуаров вот такие вот ящики с натуральной кожей. Вот здесь какие-то вот можно аксессуары хранить. Же, когда кожа присутствует в интерьере в большом количестве, это создает вот тот самый уют, о котором вы так часто пишете. Так, вот посмотрите, тоже интересное решение. Помните, да, что система модульная, то есть можно поставить как бы, на любой уровень разные полки, вешалки там, и так далее. И, естественно, вот здесь вот образуется пространство, которое заполнено вот таким вот ворсом для того, чтобы, не знаю, наверное, пыль туда не залетала. Вот, ну и выглядело эстетично. Класс. Так, друзья, ну что, мы заканчиваем с первым этажом. У нас осталось последнее помещение. Помните вот тот самый вход, о котором я вам говорил, так, по лесенке поднимаешься? Вот, собственно, вариант, как может, например, не знаю, шеф, повар, который обслуживает какое-то мероприятие, отсюда зайти, на кухню все приготовить, расставить и спокойно уйти. Вот. То же самое для обслуживающего персонала, вход, очень удобно. И здесь еще одно техническое, скорее, помещение, в нем есть... Отдельная гардеробная комната для сезонных вещей, что очень много хранения будет в цоколе, мы еще это увидим, а это все на первом этаже. Вот. И еще один санузел, здесь раковина уже побольше, она попроще, соответственно, что-то можно такое объемное здесь помыть. И вот еще один вариант устройства, кстати, смесителя, мы видели, который встроен в пол встроен в стену, да, который просто из раковины да, выходит, а здесь вот в столешницу и идет раковина. А вот это, ребят, смотрите, а? вроде какой-то архаизм из прошлого, но тем не менее, без нее иногда не обойтись. Не знаю, кстати, вот сейчас для чего она нужна была. Раковина большая, может быть, ты просто можешь что-то наполнить, да, и, соответственно... Постирать носки. Да, замочить, да? Ты, ты еще замачиваешь, да? Тогда мы идем к вам. Не, ладно, шучу. Идем сейчас на цокольный этаж. Погнали. Так, друзья, мы находимся в лифтовом холле. Еще одна фотография черно-белая. Мне кажется, это Амстердам. Хотя я недавно был в Копенгагене, там что-то подобное тоже есть. Но это точно Амстердам. Здесь стоит банкетка. Очень удобно, кстати, ждать лифт. А почему лифт? В этом доме 4 уровня. Это цоколь, это, соответственно, первый этаж общественный, второй спальни. И третий – это досуговая комната и выход на эксплуатируемую кровлю. Поэтому, конечно же... Без лифта здесь не обойтись. Как говорят англичане, must have. Я уверен, что вы уже хотите посмотреть на это чудо и произведение инженерного искусства, потому что он не только эффектный и панорамный, но еще и вместительный. Но давайте начнем с цокольного этажа и спустим сюда по лестнице. И начнем мы обзор цоколя с домашнего кинотеатра. Так, дверь номер раз, дверь номер два. Очень важно для звукоизоляции. Так, ну и что мы здесь видим? Это кто такой, знаете, да? Друзья, ну давайте проверим, как оно все работает. Оп. Привет, я Алексей Ильянов, генеральный директор Детской группы. Вот уже 20 лет я работаю в сфере элитной недвижимости и курирую направление деятельности нашей компании, связанные с проектированием, строительством, точечным девелопментом и продажей премиальных объектов. Друзья, кстати, мы сделали наконец-то новый трейлер уже доступен на канале посмотрите ну а здесь я просто хотел посмотреть качество картинки давайте уже теперь включим свет так вот можно включить полное освещение всем рассеться здесь на полу 
э, такой ковер, прям, ну, я не знаю, даже ковролином это назвать нельзя. Вот, очень э, натуральный, приятный. Примерно на 4-6 посадочных мест кинотеатр, оборудованный по последнему слову техники. Вот, прям я даже говорю и чувствую вот эту вот звукоизоляцию. Здесь вот панели. Вот. Но вообще кинотеатр это, конечно же, объект инженерной мысли тоже с достаточно большими толстыми стенами для того, чтобы, слушая здесь на полных там, басах музыку или там, смотря кино, чтобы во всем доме этого слышно не было. Встроенные в стену колонки. Кстати, под каждый кинотеатр обязательно нужно делать проект, и здесь, естественно, тоже этот проект выполнялся. Давайте, кстати, проверим вообще, как работает звукоизоляция, как две двери справляются. Да? Так, включаем. На полную мощность. В канале владения движения творения специально для вас я делаю экспертные обзоры современных элитных домов. Слога моей компании ⁇ Недвижимость в деталях ⁇ Поэтому в каждом выпуске я в деталях ну показываю что, громко? и рассказываю об интересном. А теперь давайте попробуем выйти. Особенности используемых в отделке материалов инженерных находок. Пока еще слышно. Ну, конечно, слышно, но это прям рядом, и я поставил на 70 дБ. Вообще, очень сильно. Все чаще мы с командой заходим в дома стоимостью свыше миллиарда рублей. Наша цель – продемонстрировать сложность и уникальность этого продукта, раскрыть заложенную при проектировании философию, показать истинную ценность жизни. Все. Еще пару слов про оборудование. Оказалось, что здесь два усилителя. Один усиливает всю аудиосистему, а второй непосредственно только сабвуферы. Потому что немножко разные задачи, поэтому сделали это в двух разных приборах. Из оборудования здесь, соответственно, Маранц, тоже Bowers and Wilkins. А система здесь установлена 7.2, то есть 7 колонок и 2 сабвуфера. Так, давайте еще посмотрим, что у нас в цоколе. Вот здесь такой дежурный санузел. Но при этом, посмотрите, все сделано по уму. Так, небольшая комната отдыха. Ну, казалось бы, зачем вообще в цоколе комната отдыха? Да? Но на самом деле это оправдано, потому что здесь большая энотека. Или по-русски винная комната. Оп, да, там ключ, оказывается, было. Друзья, вот здесь можно хранить целые запасы. Так, давайте вместе посчитаем. На одной полочке 5 бутылок. 13 полочек. 6 стеллажей с одной стороны умножаем на 2. Итого калькулируем раз-раз-раз 780 бутылок. Настоящую коллекцию можно сделать. Так, друзья, особого внимания заслуживает вот стена. Это кирпич отделочный, который у нас идет на фасаде. Но в данном случае это Петерсон. Изначально как бы его заказали такую пробную партию, посмотреть, как он выглядит. Вот. Но в целом я скажу так, что Янинхов не, не хуже. Да. Но вот эта партия пошла сюда и отлично смотрится. Вот. Ну что, мойка у нас здесь, да? Потому что как продегустировал, бокальчики надо все помыть, декантер сполоснуть. И, конечно, в финной комнате это нужно. Ну из техники, пожалуйста, это вот охлаждающая система для винных комнат. Управляется отдельно с пульта снаружи. По сути, кондиционер только выглядит немножко по-другому, не как спецсистема. Друзья, у нас рубрика «Умники и умницы». Вот как вы это назовете, вот эту штуку? Это буфет или сервант? Объясняю. Буфет – это обычно спереди выдвигающаяся такая часть, снизу закрытые ящики, сверху полочки, но обязательно есть столешница. А сервант – это упрощенная разновидность буфета. Она имеет небольшую высоту, самая верхняя полка не выше человеческого роста, и у нее нету вот этой вот столешницы. Так что это однозначно сервант, причем очень современный, э, стеклянный, с полукруглыми такими э, стеклами. Вот, и здесь очень красиво можно расставить хрусталь. А еще таких серванта здесь два, по четыре полки каждый. Ну, однозначно, ребята, это такая мужская берлога, вряд ли здесь можно представить секретничьих женщин. Да? Зато посмотрите, какой торшер здесь стоит. Да? Настоящее тоже произведение искусства. Кстати, у меня там что-то про него написано. Это Пента и э, New Classic Bonton. И абажур, и ножка напольного светильника выдуты из дымчатого стекла разных оттенков и благодаря специальному покрытию не только пропускает свет, но и отражает окружающую обстановку. Ребят, ну а столик полиэдрический вы уже узнаете. На этом хозяйские помещения заканчиваются. То есть, по сути, вообще цокольный этаж используется для хозяевами только в качестве домашнего кинотеатра и энотеки. 
Вот. Но это еще не все. Вообще говорят, что отход да, вот от этих цокольных этажей, но на самом деле так или иначе в большом доме образуется огромное количество разных технических помещений. Плюс вот такого рода помещения спокойно можно переносить в цокольные этажи. В целом, как бы я за то, чтобы использовать цоколи, если это каким-то образом помогает посадке дома. И если здесь размещать э, помещения, которые спокойно могут, например, вот без окон существовать. Но вот спа-комплексы, например, в таких домах, в цокольный этаж, я бы не размещал. Так, ребят, ну, пожалуйста, у нас еще здесь можно сияние снимать. Класс. Включим свет. Так, давайте по очереди пойдем прямо вот дверь за дверью. Справа. Это еще одна, третья комната для обслуживающего персонала с небольшим окном сверху. Вот. Но это, знаете, такой вот шеф-повар, например, остался здесь на ночь, водитель там переночевал, там, не знаю, няня. Вот. То есть тот персонал, который вот, ну, должен находиться там в периметре дома. Да? Вот. С этой стороны можно разместить тоже небольшую кухню, расставить там технику. Вот. Но пока не размещали, потому что э, как бы часто в этом сегменте спрашивают техническую кухню. И здесь это помещение находится непосредственно над хозяйской кухней. Здесь можно установить все необходимое оборудование для шеф-повара и сделать продуктовый лифт. Пока это не выполняли, но в проекте это есть. То есть это абсолютно реализуемо. И у этой комнаты есть свой санузел. Так, двигаемся дальше. Так, это гардеробная для сезонных вещей. Собственно, два ряда шкафов. Ну, очень удобно здесь все хранить, пожалуйста. Места много не бывает. Для тех, у кого большой гардероб, сюда все спустил дополнительно и под сезон как бы поменял. Есть такие, знаете, вещи, вот, которые надеваешь, может быть, раз в два года. Но вот выбросить жалко. Да? И, собственно, чтобы они в основной гардеробной висели, это того не стоит. Вот. Ну, ребят, вот они еще дополнительные картины. Вот, слоны. Можно развесить еще по дому их те места, которые там понравятся будущему собственнику, либо заменить на свои. Так, следующее помещение, это у нас, так, подождите, а, это у нас, ребят, серверное, с электрическими шкафами. Ну, э, нам просто запретили там снимать, а так я хочу сказать следующее, то, что здесь можно перепрошить любые сценарии, запрограммировать все, то есть система «Умный дом», все работает, система автоматизации, а еще 50 киловатт электричества на дом. Хватит за глаза. Места для хранения продолжаются, продолжаются и продолжаются. Ровно такая же комната еще, вот, с удобными шкафами. Цоколь весь задействовали под хранение. Так, ну давайте сюда заглянем еще. А, ну, собственно, вот здесь вот э, вход, лестница, которая спускается с улицы. То есть отдельный вход для технического персонала, который всем этим занимается. А здесь чаша бассейна и все оборудование, связанное с бассейном, с фильтрацией и так далее. Идем теперь по правой стороне. Так, еще одно помещение. Так, ну вы уже, наверное, поняли. Центральный пылесос компании Vacuum Made. Собственно, вот сюда вся пыль со всех розеток по дому приходит. Вот, и отработанный воздух, прошедший через все необходимые фильтры, выбрасывается на улицу. Очень отличное решение для аллергиков. Так, ну здесь еще места для хранения уже открытого типа. И вот очень интересное и очень практичное решение – это вот такой душ. Кому он подойдет? Первое, например, охотник, да? Вот знаете, сколько вот всякого там может быть, там сапоги, одежда там, да? И вот сюда все, через черновой вход такой занес, помыл сам или оставил здесь, и уже обслуживающий персонал все это помыл, все здесь разложил, развесил, как бы все готово, все чистенько. Второй момент, не знаю, на квадроциклах катаешься, да? представляете, как, каким грязным можно приехать с такой прогулки. Тоже сюда все это скинул, все помыл и отлично. Третий вариант, например, большая собака, да, которая живет, например, в доме. Ну вот пошли вы с ней гулять. Пришли здесь, лапы ей помыли или вообще полностью ее здесь все помыли, полотенчика взяли, вытерли и все, и пожалуйста, она по дому ходит спокойно. Вот сколько, а еще сколько вариантов можно придумать использование этого душа. Так, здесь немножко шумно, ребят, в двух словах буквально. Здесь тепловой пункт, это бойлер, да, вся насосная группа по дому, да, и вентиляционная установка компании VBW, польская компания. Пойдемте дальше. Так, и последнее помещение в Цоколе. 
Постирочная. Так, друзья, было анонсировано то, что в доме три постирочные. Одну мы видели в помещении для обслуживающего персонала. То есть, если вдруг э, все хозяева уехали и хотят перекрыть контур дома, то белье можно стирать там. Или, например, как бы отдельно выделить с точки зрения безопасности эту зону, стирать все основное здесь. Вот. Плюс здесь чем удобно это постирочное? Тем, что можно основные вот такие громоздкие вещи, которыми не так часто пользуются, там, не знаю, скатерти, дополнительный комплект штор, какой-то текстиль еще, да, все здесь постирать и разложить в местах хранения тут или в соседних. Стоят стиральные сушильные машины мили, дневной свет сюда поступает, вот здесь вот место для глажки. Просторно, удобно, комфортно. Любая помощница по хозяйству точно оценит. А мы перемещаемся на второй этаж. Отправимся мы туда, на лифте. Пока-пока, а вы пешком, ребят. Да, ребят, очень необычное ощущение. Вот так вот поднимаешься, а здесь супер красота. Я еще такого не видел. Кстати, лифт греческий. Вот, и посмотрите на вот эту эстетику держателя стекла, которые позволяют сделать, собственно, этот лифт таким панорамным. То есть у него есть каркас, да, который всю эту держит штуку, и от каркаса уже отходят вот такие крепежи. Потрясающе. Друзья, еще пару слов расскажу. Вот здесь это такое единственное панорамное окно, которое выходит на фасадную часть. Вот. Но по сути, смотрите, вот тот сосед очень далеко, у него огромный участок. А вот у того дома, ну, буквально пара окон может быть видно, и то это похоже на технические помещения. И здесь-то у нас, в принципе, нежилая часть, это, по сути, холл лифтовый, да, и коридор второго этажа. Кстати, этот дом продается. Недавно сделали реконструкцию и новую отделку. Выглядит шикарно. Но классический стиль, правда, очень здорово выдержан в современных тенденциях классического стиля. Если вдруг подобного рода недвижимость вас заинтересовала, пишите мне, познакомимся, поймем ваш запрос и дальше поработаем с этим или с другими домами. Я сейчас постепенно разбираться начинаю в этом рынке домов за миллиард рублей, практически всю базу уже окучил, так что очень много всего знаю и могу вам рассказать. Друзья, ну что ж, мне не терпится вам показать хозяйские покои. Общей площади почти 150 квадратных метров. Так называемый мастер свит. Кстати, произносится именно так, как я сейчас произнес. Да? Очень многие путают, говорят сьют. Об этом я, кстати, тоже в своем телеграм-канале писал. У мастер свит по сравнению с мастер бедром есть определенные дополнительные преимущества. Давайте сейчас пролетим по кругу и посмотрим, из чего он состоит. В этом доме это хозяйские апартаменты, состоящие из рабочей зоны, мягкого уголка для отдыха и совместного досуга супругов, спальни, ванной комнаты и гардеробной. Ну что, впечатляет? А теперь в деталях. Начнем с рабочей зоны. Стол Бакстер, такой же, как мы видели в кабинете, тоже покрыт кожей. Единственное, что уже вот эта колонна из латуни. Кресло тоже Бакстер, но уже не из кожи, а из нубука. И интересная лампа Кантарди. Называется Бим, луч света, да? Инновационность этого светильника в том, что у него можно отрегулировать направление света, не перемещая сам светильник за счет вот этого трехфазного выключателя. Так, ну чтобы продемонстрировать, мне нужно отключить свет. Давай отключим. Все, отлично. Вот сейчас он светит и создает такую фоновую подсветку. В данном случае он как бы включился и светит уже в обе стороны. Вот. А сейчас он светит только спереди. Вот. Ну и отключили. Врубай назад свет. Все, прекрасно. Посмотрите, какой интересный модульный стеллаж. Это Руджана, модель Frame. Все из кожи. Посмотрите, какие интересные варианты ручек. То есть здесь просто утоплена кожа и легко это все открывается. Вот, ну, различный декор. Вот, например, такой Оскар. And Oscar goes to the best cameraman, Артем! Поздравляю тебя, hey! поздравляю. Так, ладно, давай вернем. Это продается вместе с домом. Так, а с этой стороны еще два стеллажа. Это уже Бакстер. Слушай, ну, конечно, вот эти тактильные ощущения, они непередаваемы. От каждого стеллажа. Это же из кожи, да? Да нет, это вот, я не знаю, какая-то замша. Это замша, это замша да, просто вот. Фантастика. Ну, если вдруг кому-то лошадь не нравится, можно повесить слонов из цоколя. Следующее у нас это зона отдыха или совместного досуга 
двух супругов, где можно посмотреть телевизор. Это делалось для того, чтобы как раз телевизор не смотреть с кровати. Специальная зона для этого. Но она приватная только для хозяев дома и хозяев этой спальни. Ну а кому-то, если телевизор не хочет смотреть, можно поиграть в шахматы. Комод здесь тоже Руджана, из той же коллекции, что и стеллаж, который мы видели. Очень здорово это все перекликается. Таршер. Нажимаем. Не включился. Нет, он включился. Включился? Да. Может, я что-то не понимаю. Вот оно что, Михалыч. Понял? Зажать и подержать. Вот теперь зажегся. Смотри, пожалуйста. Очень тоненький такой, аккуратный. Вот так поставил его и светишь, как надо. А здесь еще один светильник, он, конечно, больше уже интерьерный для создания атмосферы. Это фоскорини, модель называется Джем. И опять мы видим композицию из двух столиков. Кстати, посмотрите и обратите внимание, совпадают ножки столика с вот этими ножками у дивана. Вообще, вот здесь вот как раз сочетание металлов абсолютно оправдано. Так, а вот здесь еще такие вот вставки тоже внутри мебели. Все, мы с вами попадаем в самое главное пространство этого мастер Suite. Это уже спальня. Она занимает, между прочим, площадь 61 квадратный метр. Давайте пойдем по кругу. Здесь небольшой туалетный столик. Бакстер, модель Eve Console с небольшим выдвижным ящиком. Вот, но все тоже из кожи и очень приятное. Лампа от Ружьяна, коллекция Liberty. Стул от Бакстер, коллекция Зефир. Так, ну и, ребят, вообще, вот ради чего этот весь стул? Вот, собственно, ради этой красоты. Здесь как сделали? Сделали два небольших окна по бокам. Вот, это, кстати, открывается. Тут можно приоткрыть форточку, пустить свежий воздух, хотя вентиляция все равно есть. И вот по центру сделали... Вот такое огромное панорамное окно на всю высоту, в пол. И, пожалуйста, панорама с кровати прямо на лес. При этом вас никто не видит. Этим пространством можно пользоваться, как находясь на кровати, так и находясь вот в этой еще зоне в виде двух кресел с небольшими двумя столиками. Здесь, как и внизу, есть тюль, есть обычные плотные шторы. И есть еще и рулонные шторы. То есть эффект blackout здесь можно добиться. Кстати, я сейчас собираю полностью информацию для составления брифа, опросника, который нужен в диалоге между заказчиком и архитектором, дизайнером, чтобы ничего не забыть. Вот я когда свой дом начал проектировать, мы ну, с архитектором, мне казалось, все обсудили. Но, например, он не спросил, а нужен ли мне blackout в моей э, спальне. Да, для меня это очень важно. А у нас там Круглое окно появилось да, в архитектуре проекта. И его вот как закрыть, сделать так, чтобы был полный блокаут, пока еще вот ищем варианты. Поэтому, друзья, призываю вас перейти на мой телеграм-канал, конкретно на пост про сбор брифов. И поделитесь, пожалуйста, если вы вдруг профессиональный архитектор, у вас есть подготовленный бриф, скиньте мне, пожалуйста, его. Я сделаю компиляцию из всех брифов архитекторов. Вспомню все детали, которые необходимы при проектировании и составим идеальный бриф. Поделимся им со всем рынком. Так, друзья, у нас здесь кровать тоже Руджиано. Модель ВОК. Буква R об этом свидетельствует. Вот. Все из кожи. Вот. И четкая вот эта вставка, которая делит кровать на две равные половинки. Вот, собственно, если э, муж или жена будут как бы залезать на чужую половинку, можно раз и все. Вот, пожалуйста, вот здесь вот раздел проходит. Кстати, обратили внимание, да, что тумбочки очень хорошо с этой кроватью сочетаются, а все потому, что это все из единой коллекции. Тоже Руджиана, коллекция Вок. А это Фаскарини, модель Бац, светильники настольные. Ну и, конечно же, у такого мастер-свита должен быть свой мастер-санузел. Друзья, приглашаю. Площадь 24 квадратных метра. Вообще отдельная комната, по сути. С панорамным остеклением. И здесь, кстати, как никогда, оно абсолютно оправдано. Да, потому что можно ходить... В чем мать сказала, извините за выражение? Потому что вот там только деревья и белки вас могут видеть. Ни одного соседа. Вот, можно никого не стесняться. Здесь, конечно, на всякий случай предусмотрены рулонные шторы, которые полностью перекрывают вид. Но я думаю, что хозяева даже ими пользоваться не будут. 
Длинная столешница из того же Керрока и две раковины Антонио Лупи на приличном расстоянии друг от друга, чтобы вообще муж с женой друг другу не мешали. Ну и опять же, как бы зеркало, висящее с потолка. Но для вида места достаточно. Биде, унитаз, здесь уже умный унитаз не делали, потому что установили отдельное биде. Душевая. Просторная. Ну, здесь тропического душа нет, но зато вот есть вот такой вот интересный вариант. Мы его еще, похоже, не видели. Что это из чего это интересно? Так. А, это моя любимая чья. Ребят, вот все время есть компания, которая меня вот по сантехнике всегда удивляет. Это чья, такие минималистичные э, души. Вот здесь вот, собственно, два экраника таких вот. И, собственно, сама лейка, которая торчит прямо из стены. Очень интересно. Интересная корзина для белья. Еще один туалетный столик прямо уже в ванной комнате. И отдельно стоящая ванна в виде такого яйца. Вот. И посмотрите, опять же, внимание, какое к деталям. Подушечку берешь вот так вот. Вот так вот сюда ее кладешь. Тебе удобно в голове был. И лежишь, принимаешь ванну, кайфуешь, смотришь. В окно. Друзья, ну вроде бы все осмотрели, а завершает композицию еще одна деревянная скульптура уже в хозяйской ванне. Пойдемте дальше. Итак, хозяйская гардеробная. Площадь внимания 30 квадратных метров. Полностью с закрытыми системами хранения для одежды. Посмотрите, как это волшебно выглядит. Вот так вот все открываешь. Вешаешь сверху, снизу, здесь полочки. Все это ремодезию, а огромное количество всего поместится. Плюс еще тумба посередине. А с этой стороны еще и хранение для обуви, уже в открытом формате. Но зато посмотрите, все на виду. Это, скорее всего, мужская, это женская. Вот. Ну, можно где-то что-то перемиксовать. Взял с собой обувь и пошел внизу уже обулся и уехал. Так, ребят, небольшой сюрприз. Здесь отдельный выход. Помните, да? Вот туда мы зашли, вот так вот по кругу вокруг лифта все обошли и вышли в коридор. То есть вариант, когда кто-то из супругов проснулся, спокойно зашел в гардеробную, спокойно оделся и вышел. Так, двигаемся дальше по этой шикарной галерее. Она вообще длинная, но классно сделана, потому что ритмичный шаг окон, плюс еще такая подсветка, где можно расположить какое-то искусство на всех окнах. Рулонные шторы. Здесь две примерно равнозначные комнаты по 30 с небольшим квадратных метров. Их можно назвать детскими, хотя они выглядят вполне по-взрослому. Поэтому подойдут под любой возраст. Для подростка тоже отлично будет. Вот сразу видно чуть более яркие цвета. Это насыщенный терракотовый цвет в сочетании с таким зеленым в этой люстре. Люстра Визионер, модель Акира. Вот такие вот лепестки вееры, 16 штук с лампочками. Очень красиво светится. Это, конечно, не мастер свит, но тем не менее здесь Здесь тоже есть своя зона отдыха, спальное место да, и рабочий стол. Здесь в этой комнате много мебели от фабрики Юли Висолоти, например, этот э, стеллаж, э, рабочий стол, э, кресло и, конечно же, фишка этой комнаты – выход на балкон. Такого даже в мастер-свите нет. Балкон общий на две спальни, он достаточно широкий, просторный, при этом безопасный, здесь высокие парапеты, вот, ну и этот шикарный вид, которым я не перестаю наслаждаться в течение всего выпуска. Дети могут, собственно, курсировать между спальнями, тоже приятный бонус, заодно еще и не поссорятся, у кого спальня с балконом, а у кого без. Так, ну и, конечно же, свой санузел обязательно, 9,5 квадратных метров. Ну, здесь достаточно все стандартно. Здесь дизайнер придерживался однообразия всех санузлов. Вот, и примерно они в одном стиле сделаны. Ну, конечно же, гардеробные тоже сделаны в едином стиле. Опять ремодезио. Из интересного можно обратить внимание на вот такую удобную вешалку для брюк. Вот так все повесил, вытащил. А здесь можно какие-то аксессуары вложить. Везде кожа. Так, еще одна комната, ребят. Здесь немножко другая компоновка, но в целом тоже 30 с небольшим квадратных метров. Конечно, эта комната уже такая более нежная, та чуть брутальная, яркая. Вот, это поспокойнее. Вот. Но опять же, есть 
И место для отдыха, диванчик небольшой, кровать огромная и рабочее место. Ну, кстати, вот этот стеллаж, похоже, мы видели уже в хозяйской спальне, в детской тоже применили. И посмотрите, какая интересная лампа. Ее можно вот как угодно вращать, перемещать, направлять. Очень удобно. Я такие не встречал. Ребят, если честно, все, я уже иссяк. Перечисление брендов на этом давайте закончим, потому что вы уже, в принципе, все увидели, уровень понятен. Вот. Если что, здесь подснимем и как бы дополнительно еще какие-то элементы подпишем. Кровать полноценная, большая, с двумя тумбочками. Комод такой же, как и стеллаж, Руджиана. Кстати, не могу остановиться, продолжаю, продолжаю называть эти бренды. Диван, кстати, тоже Руджиана. И еще вот такие интересные светильчики здесь на стене. Так лучше выглядит, да? Да. Красиво. Ну, декоративный свет всегда красиво. Так. Ну и такой же по концепции санузел, как мы уже много их видели. Вот, отличительная особенность, всегда панорамное окно и, собственно, висящее зеркало. Так. Ну и, конечно же, гардеробная. Давайте посмотрим, какая здесь конфигурация. Оп. Ребят, ну, все то же самое на топовом уровне. О, кстати, здесь же зеркало. Вот оно, такое круглое. Как раз открыл дверь, издалека на себя посмотрел. Здорово. Так, ну и, собственно, третья постирочная. Две мы уже с вами видели. Почему здесь? Да потому что на втором этаже в основном все белье хозяев и скапливается. И удобнее его прямо здесь и стирать. И везде, кстати, топовая техника. Мили. Стиральная сушильная машина. И опять же, шикарное место для налажки. Вот, еще и большую раковину здесь предусмотрели. И множество-множество мест для хранения. Кстати, я поймал на мысли о том, что здесь тоже очень длинный дом. Ребят, помните, да? Был дом-призрак. Вот, еще один дом от итальянского архитектора мы снимали. И тоже он был вытянутый. Вот, это, собственно, как бы, наверное, одна из интересных компоновок таких больших по площади домов. Так, друзья, ну у нас остался третий этаж. Ну что, здесь пешком пойдем? Нам не привыкать. Да, заодно и посмотрим лестницу. Кстати, ребят, почему еще оправдан лифт? Потому что высокие потолки в таких, таких домах, да? Поэтому здесь аж получается три пролета лестничных, да? По 8 ступенек каждый, и один из них 10 даже. То есть получается в общей сложности 26 ступеней. И, конечно же, вот это все, если взять во внимание, то легче подняться на лифте. Лифт, кстати, здесь очень быстрый, вот. но, естественно, у нее есть какая-то задержка в плане того, чтобы открыть двери, там, нажать, закрыть двери, поехать, вот, набрать там скорость. Вот если засечь, да, то с цокольного этажа до третьего на лифте будет быстрее. Например, с первого на второй, может быть, уже пешком будет быстрее. Так, еще, кстати, очень интересные ступени. То есть, эта лестница тоже заслуживает внимания. Здесь каждая ступень, она консольная. То есть они крепятся вот в этой части, а вот эта часть, она выносная. Просто с этой стороны не к чему абсолютно крепиться. Здесь стекло. Вот. При этом они как будто монолитные. То есть вот вообще ничего не трясется, никуда не прыгает, ничего не деформируется. То есть очень хороший, ну естественно, поверхность покрыта мрамором. Так, ребят, ну что ж, давайте выйдем на улицу еще. Здесь есть эксплуатируемая кровля. Посмотрите, какое пространство. Конечно, гектара земли вот там вот будет вполне достаточно, но тем не менее вот это пространство тоже есть. Я пока до конца не понимаю, что здесь можно делать, но с другой стороны вот так вот раз, и тебя никто не видит. При этом ты на природе, в окружении, просто со всех сторон одни сосны. Очень круто здесь и очень приятно. Вот. А самое главное, послушайте, какая тишина. Просто, я бы сказал, звенящая тишина. То есть мало того, что мы очень близко от Москвы, 6 километров от МКАД, вот в такой вот природе, здесь еще и в самом поселке этот дом равно удален от всех трасс. От Рублево-Успенского шоссе и от Подушкинского шоссе. Вот. Единственный звук, который может исходить, собственно, от соседей. Не знаю, траву стригут или еще что-то что делают. Вот почему этот поселок Сады и Майндорф является самым дорогим поселком вообще всей России. Вот, собственно, какие еще причины этого, да? Здесь вообще 
очень классная транспортная доступность. Мало того, что мы близко от Москвы, так еще из самого поселка есть три КПП. То есть мы можем выехать на Рублевку через Жуковку, можем выехать на Подушкинское шоссе близко к Рублевке, да, а можем выехать на более отдаленную часть Подушкинского шоссе и выезд на платную трассу, которая в ближайшее время уже соединится с, еще с дублером платным Кутузовского проспекта и можно будет вообще без светофоров доехать до Москва-Сити. Представляете, какой кайф. Конечно, это исключительная природа. Вот, для такой ближней Рублевки такое количество сосен просто, просто потрясающе. Да? Вообще, это территория бывшего санатория Барвихи, точнее, его части, он еще остался. Но как бы, в этой части построили посел, примерно здесь в районе 100 резиденций находится. От 30 соток до 4 гектаров, дома от 550 метров до 3700 метров. При этом это еще все в закрытой информации, поэтому на самом деле, что здесь происходит, абсолютно неизвестно. Вот. Я немножко там порыл, посмотрел, кто из известных людей здесь живет, из того, что есть в открытых источниках. Но даже называть не буду, сами, если захотите, загуглите и посмотрите. Ну, безусловно, конечно, он притягивает инфраструктуры, причем не самого поселка, а именно того, что на Рублевке. Мы в самом центре Рублевки, пожалуйста, здесь все необходимые школы, медицинские центры, фитнес-клубы, магазины и так далее, и так далее, все прям вот рядышком совсем близко хотел бы тут жить ну если честно нет я себе уже выбрал направление и место для меня слишком статусно я бы сказал а я же человек открытый медийный вот представь мы бы здесь там открыли бы наш дом студию как мы планируем да что тут произошло вообще подорвало извините соседи статусный. Ну и, конечно, беспрецедентный уровень безопасности. Говорят, что это самый охраняемый поселок в Подмосковье. Вот. Не знаю, я не проверял. Но поверю на слово. У нас пропуск на сутки или? Так, так, так. Слушай, надо успеть выехать. А то уже с 9 утра. А то останемся в трех постирочных. Пока все не перестираем, не уедем. Друзья, ну это тот момент, когда я должен вам просто напомнить о сервисе Home Hunter. На нем уже 11 тысяч актуальных лотов, все они кластеризированы и без дублей. В этом конкретном поселке продается 21 объект, но не все из них в открытой продаже. А о закрытых продажах вы можете узнать через своего брокера, а в скором времени такой доступ будет и в базе Home Hunter. Заходите на homehunter.ru прямо сейчас или запишите его, чтобы не забыть. И если вы ищете какую-то элитную недвижимость в Москве или в Подмосковье, а в будущем еще и в крупных регионах России, то ваш путь точно должен начинаться с этого сервиса по элитной недвижимости. Друзья, у нас осталось последнее помещение, вы не поверите. Я не знаю, мне кажется, опять на два часа получится выпуск. На три? Ну, на три мы еще не снимали, нет. Еще пока не было таких домов. Друзья, ну слава богу, третий этаж не такой большой, как все предыдущие. Вот здесь на самом деле всего лишь одно помещение. Вот. Но это уникальное помещение, это хобби-комната. То есть на отдельном этаже со своим еще санузлом и вот с таким панорамным видом на участок. Варианты. Поставить пару-тройку тренажеров, бегаешь, смотришь как бы на лес. Здесь можно постелить коврики для йоги. Вот, пожалуйста, телевизор включили, тренера по онлайн запустили и занимаемся. Вот. Ну, а вообще можно, не знаю, рисованием заниматься там, любыми хобби, какими можно придумать. Кто-то из потенциальных покупателей здесь приезжал и говорил, ой, я своему сыну геймерскую устрою. Вот отличная геймерская. Мне кажется, у меня Андрюха был бы вообще доволен на 100%. Вот. Ну, и как вариант, если вдруг спален не хватает, можно из этого организовать еще свою отдельную спальню. Вот этот проем перекрывается, есть свой санузел, место будет и для гардеробной. Вообще шикарная комната получится. Ну что, Артем, я тебя поздравляю, мы завершили эту съемку. Да, Может, Валера, я тебя тоже кровавку? поздравляю. Да, мы все молодцы, уже темно за окном. Традиционно вот наше внимание к деталям, наш перфекционизм привел к тому, что опять, я не знаю, 12 с лишним часов уже больше все перевалили за 12 часов съемок вот а еще чуть-чуть надо здесь поработать поснимать я думаю сегодня установим рекорд вот но из-за этого наши выпуски и получаются такими насыщенными деталями себе не изменяем работаем по полной программе хорошо готовимся чтобы вам все это донести и показать самое главное чтобы для вас была польза чтобы вы из этих выпусков обзорных да, черпали для себя вдохновение там да или какие-то детали там марки какой-то техники мебели там, и так далее и так далее для обустройства своего дома или просто э, в качестве любопытства вот но 
У нас есть и коммерческие цели. Ребят, этот дом продается, я с удовольствием вам его продам и вышлю вам презентацию со всей подробной информацией. Напишите мне просто на alexsobakaveska.ru или на бизнес WhatsApp номер появится внизу, и также он есть в описании. Собственно, в презентации, как всегда, будут фотографии, планировка, подробное описание. И, конечно же, для вас организую просмотр этого дома. После просмотра ролика у вас вообще, в принципе, вопросов остаться не должно. Но, тем не менее, если вы хотите здесь побывать, почувствовать, каков он этот э, из себя дом, да, примерить его на себя, как костюм ручной работы, то, э, пожалуйста, милости просим, все организуем в самом лучшем виде. С вами был Алексей Аверьянов, канал недвижимости и строительства ВДТ. Владейте, двигайтесь, творите. Пока-пока.